사랑하는 부모님 늘 감사하고 고맙습니다. 2021 K3 리그 8라운드 천안시 축구단과 김포FC의 경기를 천안 종합운동장에서 보내드리겠습니다. 안녕하십니까 캐스터 안형진입니다. 돈 말씀의 백종화 해설위원과 함께하겠습니다. 안녕하십니까. 네 안녕하세요. 자 오늘 오프닝 멘트로 5월 8일 어버이날이기 때문에 네. 아, 제가 사랑하는 부모님 들 감사하고 고맙습니다 라는 멘트로 시작을 했는데요 그렇기 때문에 오늘 양 팀의 선수들 더더욱 조금 뜻깊은 경기가 될수 있을 것 같습니다 네 그렇습니다 오늘 꼭 이제 승리를 거둬서 이제 부모님을 기쁘게 해드릴 수 있는 그런 어, 경기가 됐으면 좋겠네요 네. 자 천안시 축구단과 김포FC 두팀 모두 조금은 아, 성적에 있어서는 조금은 하락세를 보이고 있는데요 먼저 아, 천안시 축구단 오늘 홈 구장에서 펼쳐지는 선발 라인업 살펴드리겠습니다. 이영찬 골키퍼 김영준, 한부성, 구대엽, 조주영, 이해찬, 이민수, 이용혁, 심동희, 가만솔, 고석 선수가 나오겠습니다. 네, 최근에 세 경기에서 두 골밖에 넣지 못하면서 승리를 가져가지 못하고 있는 천안인데 그렇기 때문에 오늘 또 주장이죠. 조주영 선수의 활약이 굉장히 절실해 보입니다. 네. 자, 이에 맞서는 원정팀 김포FC, 이상우 골키퍼, 박경록, 김태한, 이용, 이강현, 손석용, 강신명, 정의찬, 윤민호, 김혜성, 윤민호 선수가 나오겠습니다. 네, 오늘도 역시나 손석용 선수가 최전방에서 좀 많이, 많은 역할을 해줘야 될 것으로 보이고요. 네. 네, 전방에서 이제 역습 과정에서의 이제 모습이 굉장히 또 날카로운 선수이기 때문에 천안 입장에서도 굉장히 경계를 하는 선, 선수가 될 것으로 보입니다. 그렇습니다. 자, 홈팀 천안시 축구단 최근 3경기에서 1무 2패를 기록하면서 조금은 하락세를 보이고 있는데요. 이 조주영 선수의 득점력에 힘입어서 리그 1위 자리까지 노렸지만 어, 현재는 5위까지 조금 떨어진 상태입니다. 네 그렇습니다. 3승 1무로 굉장히 또 좋은 페이스를 가지고 가고 있었던 천안이었는데 최근 3경기에서 승리를 거두지 못하면서 현재 5위까지 쳐져 있거든요. 분위기 반등을 위해서 오늘 경기에서 승리가 굉장히 또꼭 필요해 보이죠. 자 순위표에서 확인할 수 있듯이 천안시 축구단 5위를 기록하고 있고 원정팀 김포FC 굉장히 경기력적인 부분에서는 상당히 재밌는 축구를 보여주는 팀인데 어, 현재 1승 3무 2패로 리그 13위를 기록하고 있습니다. 네, 김포도 초반에는 나쁘지 않은 모습이었거든요. 네. 네, 승리를 좀잘 가져가는 챙기는 모습을 보여줬었는데 어, 초반의 기세와 다르게 이제 4경기 연속으로 또 승리를 이루지 못하고 있는 팀이에요. 김포 역시도. 그렇기 때문에 오늘 경기에서의 승리가 역시나 굉장히 중요한 팀이죠. 자, 오늘 경기 최규현 주심, 장기진 1부심, 홍석찬 2부심, 김도현 대기심이 오늘 경기에 함께 하도록 하겠습니다. 자, 지난 경기에서 천안시 축구단은 이제 대전한국 철도축구단과 1대1 어, 무승부를 기록했는데요. 최진수 선수의 전반전 초반에 멋진 프리킥 득점이 있었죠. 네, 그렇습니다. 굉장히 어, 좋은 득점이 나오면서 앞서 나갔던 천안이었는데 어, 그 득점을 지키지 못하면서 네, 후반 80분 정도에 이제 실점을 허용을 하면서 경기를 이제 승점 1점밖에 가져오지 못하는 결과를 어, 거둬, 얻었거든요. 어, 하지만 5라운드, 6라운드에서 2패를 기록하고 있었던 천안이었기 때문에 그래도 약간의 분위기 반등에는 성공할 수 있었던 경기라고 보입니다. 그렇습니다. 자, 김포 FC는 지난 경기에서 이제 강릉 시민 축구단과 0대0 무승부를 기록을 했는데 굉장히 이제 고정훈 감독으로서도 많이 아쉬웠던 경기 중에 하나였어요. 이골 결정력이 너무나 아쉬웠기 때문에 자, 그렇기 때문에 뭐 승점을 2점을 잃었다라고 봐도 과언이 아닙니다. 네, 굉장히 또 좋은 경기를 펼쳤었던 김포였는데 사실 강릉이 이번 시즌 좀안 좋은 모습을 보여주면서 강릉에게는 좀 승리를 거둬야 되는 김포였거든요. 네, 그러면서 승점 3점을 통해서 중위권으로 올라가야 하는 김포의 입장이었는데 승리를 거두지 못하면서 굉장히 아쉬운 경기가 되고 말았습니다. 지난 경기에서 천안시 축구단은 조주영 선수가 먼저 벤치에서 출발을 했고 최진수 선수가 선발로 기용이 됐는데 자 오늘은 그 반대가 되었습니다. 조주영 선수가 먼저 선발 출전을 했고요. 네 그렇기 때문에 이제 오늘 조주영 선수가 전방에서 어떤 모습을 보여주느냐 어떤 컨디션을 보여주느냐가 천안의 이제 오늘 득점력에도 굉장히 많은 영향을 끼칠 것으로 보입니다. 자두팀 모두 조금 더 리그 아, 순위 상승을 위해서 오늘 경기 반드시 승리를 가져가야 하는 두 팀이 만났습니다. 어버이날에 펼쳐지는 8라운드 경기 두팀 선수들에게 는 모두 특별한 경기가 될수 있겠지만 어, 많은 시청자분들께서도 조금은 걱정이 될 거예요. 현재 미세먼지가 조금 좋지 않습니다. 네, 그렇습니다. 전국적으로 굉장히 조금 안 좋은 미세먼지 수치를 보이고 있는데 네. 어, 그나마 다행인 건 어제보다는 조금 나아졌다라는 정도일 것으로 보입니다. 하지만 오늘도 역시나 미세먼지 초모, 초미세먼지 황사가 굉장히 또 기승을 부리면서 선수들이 경기하기에는 굉장히 좀안 좋은 그런 날씨라고 볼수 있겠습니다. 자, 선수들의 이 건강에 크게 어, 영향이 안 갔으면 참 좋겠네요. 그렇죠. 일단 선수들이 경기장에서 뭐 마스크를 착용하고 뛸 수도 없는 부분이기 때문에 어, 조금 
주의를 하는 유예가 필요한 오늘 경기라고 보입니다. 자 그리고 현재 경기장에 바람이 굉장히 많이 불고 있습니다. 네 그렇죠. 바람이 지금 화면에도 보시면 은 선수들의 유니폼이 펄럭이는 모습을 보실 수 있는데 네. 어, 이 바람도 굉장히 오늘 경기에 변수가 될수 있는 점으로 보입니다. 자 리그 8라운드 경기 주심의 휘슬과 함께 양 팀의 전반전이 출발했습니다. 화면 왼쪽에 천원시 축구단 화면 오른쪽에 김포FC가 아, 자리하고 있습니다. 중앙에서 헤딩으로 살짝 밀어준 뒤에 뒤쪽으로 빠졌는데요. 자, 이영찬 골키퍼가 자, 편하게 자, 지금 천안시 축구단에게는 바람이 조금은 역풍으로 불고 있어요. 그렇죠. 그렇기 때문에 시작하자마자 뒤쪽에서 한번 길게 앞쪽으로 나가는 패스가 있었는데 네. 바람을 타고 다시 돌아오는 듯한 느낌이 들었거든요. 지금도 마찬가지죠. 자, 이렇게 되면 이영찬 골키퍼로부터 이 시작될 수 있는 빌드업에서도 조금은 문제가 될수 있겠습니다. 그렇죠. 아무래도 이 바람을 어떻게 활용을 하느냐도 두 팀에게 굉장히 또 중요한 숙제로 보이는데 일단 전반전에는 김포가 조금 유리한 상황에서 이제 바람을 등지고 어, 경기를 할 것으로 보입니다. 자 경기 초반 휘슬 소리가 크게 울리면서 어, 파울이 선언도 했습니다. 구대엽이 킥을 준비합니다. 지난 경기에서 구대엽 선수의 이제 왼팔에 맞고 PK가 선언이 됐었는데 네. 자, 아무래도 분위기 전환이 확실히 필요해 보이고요. 고석이 뒤쪽 내줄 이후에 크로스 올라가는 과정 터치라인 아웃됐습니다. 네, 앞쪽에서 고석 선수가 볼을 좀잘 따내주면서 어, 좋은 연결을 보여줬는데 그 크로스까지 연결되지 못한 부분 천안 입장에서는 조금 아쉬운 부분이죠. 자 심동, 심동이가 박스 안쪽으로 넣어줬고 등지는 과정에서 조주영의 볼을 뺏깁니다. 아 지금은 심동이가 다시 잘 가져왔어요. 네 끝까지 포기하지 않고 일단 볼을 가져오면서 다시 한번 빌드업 과정을 만들어 나가고 있는 천안입니다. 자 원터치로 연결 좁은 공간에서 패스를 활용해 보는데요. 라인 근처에서 걷어낸 공은 아웃되진 않았습니다. 한부성이 뒤로 빼줍니다. 이영창. 한 번에 길게 붙입니다. 가만솔. 일단은 초반에 김포가 압박의 강도를 그렇게 높게 가져가지 않으면서 뒤쪽에서 천안이 볼을 많이 소유하는 시간을 가져가고 있거든요. 네 이런 부분에서 앞쪽으로 나가는 패스의 정확도가 중요해 보이는데 일단은 아주 정확하게 연결이 되고 있다고는 볼수 없을 것 같아요 자 고정훈 감독이 끌고 있는 김포FC의 축구 하면 이제 굉장히 빠른 스피드와 그리고 상당히 압박을 굉장히 잘하는 팀이거든요 그렇죠 일단은 어, 하지만 오늘 경기에서 일단은 압박의 강도를 초반부터 높게 가져가진 않고 있는 모습입니다 휘슬이 울리면서 반칙이 선언됐습니다. 오늘 경기에서 득점이 나온 다음에 이 선수들의 셀레브레이션도 조금은 기대해봐도 좋을 것 같은데요. 그렇죠. 아무래도 <웃음> 메시지를 전하기 좋은 날이거든요. 네. 네, 그렇기 때문에 모든 선수들이 그런 정도를 한 번씩 다 고민하고 오늘 경기장에 그렇죠. 들어오지 않았을까 하는 생각이 듭니다. 그렇습니다. 자, 앞쪽으로 선진 패스. 자, 측면에서 마지막에 발끝에 걸립니다. 윤민호가 전방으로 러빙 패스는 수비에게 먼저 끊겼습니다만 왼쪽 측면에서 이어왔습니다. 정의찬 두명 사이를 빠져나오지는 못했습니다. 네, 일단은 김포가 어, 초반에 이제 역습 과정을 가져가는 상황에서 공격 가담의 숫자가 속도가 그렇게 빠르진 않은 상황인데 어, 일단은 뭐 초반에는 조금 더 지키면서 어, 천안의 이제 공격을 적절하게 막아내고 효율적으로 막아내고 난 이후에. 어, 역습 과정에서의 속도를 살리는 그런 상황들을 좀더 좀 천천히 가져가는 그런 부분들을 오늘 준비해 나온 것으로 보입니다. 그렇습니다. 자, 김포 FC 선수들의 공격 진영에서 조금씩 미끄러지는 장면들이 계속 보이고 있는데요. 그렇죠. 자, 측면에서 고석. 자, 빙글 돌면서 탈압박 성공. 왼쪽 측면에서 크로스 올라갑니다. 반대편. 자, 수비가 먼저 처리합니다. 어허. 뒤쪽에서 이민수가 오른발로 곧바로 슈팅을 시도했는데 임팩트가 정확하지 않았습니다. 그렇죠. 이번에도 고석 선수가 측면으로 빠져주는 움직임 과정에서 이제 또 좋은 찬스를 만들어냈거든요. 네, 그렇지만 이제 또 정확한 슈팅까지는 연결되지 못하면서 천안이 일단은 어, 바람을 맞서서 이렇게 경기를 하고 있는 상황에서 어, 조금 더 짧은 패스를 통한 효율성을 좀 가져갈 필요가 있지 않나 하는 생각이 조금 드네요. 경기 초반 왼쪽 측면에서 고석 선수의 활발한 움직임은 상당히 컨디션이 또 좋아 보이는 어, 그런 장면이 연출이 됐습니다. 자, 헤딩 뒤쪽. 
자, 김혜성이 살짝 빼준 뒤에 전바로 러빙 패스 자, 그대로 골라인 아웃 됐습니다 자 현장의 이 바람 뭐 코너 플래그나 어, 깃발 등을 확인할 수 있는데 저희 이제 현장은 네. 소리로도 바람 소리가 정말 크게 들어와요 그렇죠 지금 이 바람이 현재 지금 어, 이영찬 골키퍼의 옷이 펄럭이는 모습에서도 굉장히 확인하실 수 있는 부분이거든요 네. 네, 이 바람에 대한 부분 일단은 확실히 조금 더 활용을 할 필요가 있는 두 팀이죠 자 헤딩으로 넘겨졌지만 터치라인 아웃도 했습니다 김포FC의 스로인 자 김혜성이 입을 한번 헹군 뒤에 크로스 자 굴절이 조금 있었는데요 다시 뒤로 길게 뺐습니다 자 부심의 깃발 역시나 <웃음> 네. 굉장히 강하게 펄럭이고 순간적으로 타이탄 압박이 들어갔는데 반칙이 선언됐습니다 네 이번에는 정희찬 선수가 굉장히 강한 압박을 보여주는 상황이었는데 어 압박 상황에서 좀 잡았기 때문에 파울이 선언됐고요 일단은 라인 형성 자체를 천안이 그렇게 높게 가져가지 않고 있다는 부분은 어 윤민호 선수, 손석영 선수, 정희찬 선수 이런 속도 있는 선수들의 역습에 좀 대비하는 그런, 생, 그런 어, 생각으로 보입니다 자 바람 때문에도 확실히 천안씨로서도 템포를 조금은 어, 죽이고 가고 있는데요 자 헤링 경합과정 김포FC가 먼저 처리합니다 자이 정도 상황이라면 김포FC 전반전에 중거리 슛을 상당히 많이 시도해도 좋을 것 같은데요 그렇죠 이런 바람의 이제 강도라면은 정확히 임팩트만 되게 된다면은 굉장히 속도를 잘 타고 이렇게 날아갈 수 있는 그런 상황이거든요 네. 그렇기 때문에 조금 과감한 슈팅을 통해서 천안의 골문을 노려보는 것도 굉장히 유효한 공격으로 될 것으로 보입니다 트로인 준비하는 가만솔 앞쪽 짧게 아 지금 두 명의 선수가 조금은 꼬였는데요 다시 카만솔 자 중앙 쪽으로 고석 선수에게 연결되지 않았습니다 아 지금도 아, 고석이 자를 빼냈습니다 왼쪽 측면 지금 현재까지 고석 선수가 몸이 굉장히 가벼워 보여요 그렇죠 오늘 어, 전방에서의 역할을 부여받은 고석 선수인데 측면 쪽으로 이제 돌아나가는 움직임도 좋았고요. 그리고 방금 전에 이제 압박 과정에서의 움직임도 굉장히 좋았기 때문에 어 일단 은 오늘 고석 선수가 어 뭔가 하나 사고를 치지 않을까 하는 그런 예상이 조심, 조심스럽게 한번 해봅니다. 자 현재까지는 김포FC 수비하는데 조금은 어 급한 모습이 나오고 있는데 이 빌드업 과정을 확실하게 만들지 못하고 있습니다. 그렇죠. 현재 이제 빌드업 과정에서 앞쪽으로 좀 길게 내, 내서 앞쪽에 이제 연결하는 그런 장면들이 좀 주로 나오고 있는 김포인데 조금 더 세밀한 어, 빌드업 과정이 막, 막 보여진다면 은 네. 어, 훨씬, 훨씬 더 좋은 경기를 할수 있을 것으로 보입니다. 자 뒤로 돌린 이후에 김태한 자 왼발로 곧바로 붙여봤는데요. 중앙에서 천안이 다시 가져옵니다. 이용혁 이영창이 짧게 구대엽 아 지금도 강한 충돌이 있었어요 구대엽 선수가 큰 어, 소리를 외치면서 통증을 호소를 했는데 그렇죠 어우 네자 지금은 다리 쪽에 충돌이 있었습니다만 아 현재까지 조금 많이 불편해하는 모습 그리고 윤민호 선수에게 어, 주심이 구두주의를 줬습니다. 그렇죠. 일단은 볼에는 이제 전혀 도달하지 못했던 도전이었기 때문에 어, 구대엽 선수가 또 굉장히 또 많은 통증을 또 호소하고 있고 이런 부분들로 봤을 때 이제 윤민호 선수가 좀 무리하게 들어갔다라는 판자, 판단을 하고 좀 구두 경고를 주는 모습으로 보입니다. 자, 현재까지 리그를 치르면서 천안시 축구단의 수비진 이 한부성과 김, 아, 구대엽 선수 정말 빼놓을 수 없는 선수들이죠 그렇죠 백스리를 구성을 하면서 어, 굉장히 또 좋은 모습을 보여주는 두 선수고 그리고 
뭐 양쪽 측면에 이제 가만솔 선수나 오늘 선발 출전한 심동희 선수도 굉장히 또 좋은 역할을 해주고요. 뭐 이용혁 선수까지 어, 수비적인 부분에서 굉장히 또 좋은 평가를 받을 수 있는 이번 시즌의 천안이거든요. 아 협력 수비로 볼을 빼냈지만 천안의 스루인이 선언도 했습니다. 가만솔 지금 바람이 역풍이 강하기 때문에 앞으로 쉽게 던지질 못하는 것 같아요. 그렇죠. 이뭐 킥에서는 킥에서보다 이제 던지기를 할때 훨씬 더 많은 영향을 받을 수 있기 때문에 그렇죠. 어 던지기 하는 과정에서 압박하는 그런 장면들도 굉장히 많이 나올 것으로 보이고요. 한 번에 앞쪽 찔러준 공은 그대로 길게 흐르면서 이영창 골키퍼 그대로 흐, 어, 흘렸습니다. 네. 자 손석영 선수가 달려가 봤지만 네. 김포 FC로서도. 전방으로 주는 패스가 상당히 좀 어려울 수는 있거든요. 그렇죠. 예상했던 것보다 훨씬 더 멀리 나갈 수 있기 때문에 네. 김포 입장에서도 어, 역습으로 한 번에 넘어가는 과정에서도 이제 또 패스의 세계에 대한 그런 부분들을 좀잘 조절해야 될 것으로 생각이 됩니다. 골킥을 준비하는 이영찬 골키퍼. 길게 붙입니다. 자, 중앙에서 트래핑 이후에 왼쪽 측면 연결하는 과정 볼을 뺏깁니다. 아, 유민호 선수가 굉장히 타이트하게 붙어줬어요. 지금 이영창 골키퍼와 충돌이 있었는데 아, 경기 초반 선수들의 신경전이 조금 강하게 일어나고 있습니다. 그리고 유민호 선수가 경고 카드를 받았습니다. 네, 이번에 이제 두 번째다라는 판단을 했던 것으로 심판이 보이고요. 경고가 네. 나왔습니다. 자, 지금 부분에서도 이제 구대엽 선수가 두 번째다. 그렇죠. 그러니까 선수 어, 어, 주심에게 어필을 조금 해본 것 같고요. 압박하는 그런 부분들은 이제 괜찮은 괜찮지만 이제 어, 좀 선수를 다치게 할수 있는 그런 부분들은 조금 자제할 필요가 있습니다. 자, 이른 시간에 윤민호 선수가 경고 카드를 받으면서. 자, 경기가 다시 진행이 됐습니다. 구대엽. 자, 뒤쪽 이영창. 자, 조금씩 올라가라는 제스처를 보이고 있는 이영창 골키퍼. 어, 압박이 이제는 좀 들어갈 때가 됐죠. 그렇죠. 자, 어느 정도 천안으로서도 김포의 압박을 기다린 것 같고요. 그렇죠. 일단은 어, 압박 과정을 이제 천안이 끌어들인 상, 상황이잖아요. 네, 그런 상황에서 이제 앞쪽으로 연결하는 김패스가 좀 정확하게 연결이 됐었기 때문에 이런 공격 찬스를 만들어낼 수 있었던 천안입니다. 바람이 어느 팀의 손을 들어줄까요? <웃음> 네. <웃음> 글쎄요. <웃음> 그렇죠. 일단은 뭐 등지고 있는 게 아무래도 조금 더 유리하다고 볼 수는 있으나 무조건 유리하기만 한건 아니거든요. 네. 네, 그런 부분에서 또 실수가 나올 수도 있는 그런 상황이 있기 때문에 일단은 경기를 좀더 지켜보시는 게 좋을 것 같습니다. 자, 지금은 손석용 선수의 반칙이 선언됐고요. 이용혁 선수가 또 굉장히 고통스러워하고 있는데 아, 이렇게 되면 은 경기 네. 초반에 자, 김포FC의 두 명의 선수가 경고 카드를 받았습니다. 네, 전방에 있는 이제 윤민호 선수와 손석영 선수가 경고를 받았는데 사실상 현재 이제 김포가 압박을 조금 더 강하게 가하기 위해서는 두 선수의 역할이 굉장히 중요하거든요. 압박 과정에서 하울이 다시 한번 나오게 된다면 은 김포 입장에서는 굉장히 끔찍한 그런 상황이 될 수도 있습니다. 자, 상당히 변칙적으로 가져가고 있는 김포FC의 이 압박 전술인데 지금 타이트하게 붙었을 때두 장의 경고 카드는 아 고정훈 감독에게도 또 하나의 숙제가 될수 있는 그런 상황이 되었습니다. 그렇죠. 현재 14분이 지나가고 있는 상황에서 최전방에서 역할을 해줘야 되는 두 명의 선수가 경고를 받았다. 그렇죠. 이 부분은 오늘 경기를 운영하는 데 있어서 굉장히 또 어려운 점으로 분명히 작용할 수 있는 상황이에요. 자 가장 먼저 1차적으로 압박을 진행하는 선수들인데 과연 이 카드가 또 어떤 변수가 될지 계속해서 지켜보시기 바랍니다. 노프리치에서 스로인 가만솔 안쪽 던져준 이후에 조주영 
자, 조금은 우당탕탕하는 장면이 있었는데 어, 천하시 축구단의 스로인이 선언됐습니다 가만솔 빠르게 던집니다 오른발 크로스 반대편 높게 갑니다 자 신동휘가 뒤쪽으로 돌립니다 이민수 구대엽 한부성 원터치 돌려놓는 과정에서 휘슬이 울립니다 네, 일단은 천안은 아무래도 뒤쪽에서 좀 짧은 패스를 통해서 상대의 이제 압박을 끌어들인 이후에 전방으로 길게 넘어가는 패스를 좀 많이 시도를 하고 있거든요. 그 과정에서 김포 입장에서도 상대의 볼을 뺏어낼 수 있다면 은 분명히 속도를 살릴 수 있는 역습 과정으로 가져갈 수 있고요. 김포 같은 경우에는 어 일단은 이제 역습 과정에서 이제 어 이런 공간을 향한 패스들 이런 부분들을 좀 많이 준비한 것으로 보이는데 아직까지는 유효한 장면으로 이어지진 않고 있습니다. 자 이번에도 빈 공간을 향해서 손석용 선수를 바라보고 패스를 시도했는데 그대로 터치라인 아웃됐습니다. 천안시 축구단이 수비진에서 이제 볼을 돌리면서 김포의 압박을 기다리는 이유는 김포 선수들이 압박을 해야만 전방에 있는 천안시 축구단 선수들에게도 공간이 조금 생기기 때문이죠. 그렇죠. 그렇기 때문에 이제 상대를 끌어들이면서 상대가 라인을 올리게 강요하는 부분이거든요. 그러면서 이제 미드필더 지역에서의 공간을 만들어주고 어 그런 부분들이 이제 천안시 축구단이 이제 미필드에서 쓸수 있는 공간이 더 넓어지게 된다면은 훨씬 더 이제 패스의 정확도가 높아질 수 있기 때문에 어 이제 뒤쪽에서 볼을 돌리면서 상대를 끌어들이는 작업을 하는 거죠. 자 좁은 공간에서 패스 연결 그리고 측면으로 조금 넘어지면서 공격권을 넘겨주었습니다. 다시 가져왔어요. 손석영. 아 어, 좋아요. 아 좋은 돌파. 낮은 크로스는 수비에게 막힙니다. 아 정말. 순간적으로 좋은 돌파가 나왔는데요. 그렇죠. 손석영 선수가 어, 정말 센스 있는 돌파를 보여주면서 안쪽에 있던 윤민호 선수에게까지 연결을 시도를 했는데 그 부분이 이제 박스 안쪽에서의 패스가 조금 부정확했기 때문에 일단은 김포가 공격 전개에서 슈팅까지 가져가지 못했습니다. 자 지금은 김영준 선수의 반칙이 선언됐습니다. 자, 좋은 키핑을 보여줬던 윤민호. 아, 미세먼지 황사 저리 가라. 네. 제가 참 그대로 네. 이기가 조금은 아 네네 네 양해 부탁드리고요. 네 일단은 뭐두 선수 두 팀의 선수들에게도 안 좋은 영향이고 그리고 구, 어, 모든 국민들에게도 이제 굉장히 또안 좋은 영향을 줄수 있는 그런 날씨이기 때문에 어, 빨리 하루 빨리 이제 미세먼지나 황사가 없어져서 좀더 안심하고 숨쉴수 있는 그런 상황이 됐으면 좋겠습니다. 그렇죠. 미세먼지 황사가 또 없어야. 어 코로나19가 굉장히 더 이제 풀리고 나서 그렇죠 많은 팬분들이 경기장에 왔을 때도 조금 더 쾌적한 공기를 마시면서 이 경기를 볼수 있는 그런 환경이 하루빨리 됐으면 좋겠네요 그렇죠 일단은 뭐 경기장에 오셔서 저, 더욱더 즐겁게 경기를 즐기시기 위해서도 이제 미세먼지나 황사가 빠르게 조금 에, 없어졌으면 좋겠습니다 자 샤이키 그리고 돌면서 김영준 자 반대편 패스가 조금은 길었는데요 가만솔 멋지게 자 살려보려 했지만 라인아웃 됐습니다 네 일단은 지금 주심은 가만솔 선수가 라인아웃 된 것을 인지하고 어, 좀 시간을 벌기 위해서 볼을 차버린 장면에 대한 이제 구두 경고를 주는 그런 장면이죠 네 자, 사실 위험지역이었다면 저런 장면에서도 카드가 나오거든요 그렇죠 고의로 이제 시간을 지연했다라는 부분이 될수 있기 때문에 네. 어, 일단은 저런 부분들 어, 팀 입장에서 가만솔 선수 입장에서는 충분히 할수 있는 플레이였지만 어, 위험 지역에서는 경고를 각오해야 되는 그런 상황입니다. 강신명 자 조금 더 안쪽으로 들어가라 네. 어, 제스처를 보여주고 있습니다. 강신명 한 차례 등져 놓고 두명 사이 어, 잘 지켰어요. 제차를 했습니다. 자 센스 있는 패스 안쪽 들어가는 과정 자 여전히 볼을 지켜놨는데요 뒤쪽 이강현 반대편 전환 트래핑 이후에 크로스 올라갑니다 헤딩 아! 골! 아! 
직골을 기록합니다 정희찬 아 이번에는 이강현 선수가 오른쪽으로 열어주는 패스가 워낙에 좋았고 그 이후에 빠른 타이밍의 크로스 반대편으로 해서 뛰어들어오던 정희찬 선수의 정확한 헤더까지 아 삼박자가 아주 잘 맞아떨어진 김포FC의 득점이었습니다 자 크로스가 조금 길게 가는 것이 아닌가 순간적으로 생각이 들었는데요 그렇죠 아, 아 정말 대단했습니다 우선 정희찬 선수가 이 볼에 대한 집중력이 너무나 좋았어요 아, 이 부분 정말 헤더로 연결하기 힘든 상황이었는데 네. 끝까지 따라가주면서 머리로 이제 골문 구석을 가르는 굉장히 정확한 슈팅을 통해서 선제 득점을 만들어내네요 자 헤딩골에 있어서 선수들에게 가장 중요시 되는 점 바로 볼의 낙하 지점을 정확하게 파악하는 것인데 바람이 불기 때문에 더더욱 정희찬 선수에게 어려울 수 있었거든요 그렇죠 그런 상황이었지만 정희찬 선수 끝까지 집중해주면서 아주 좋은 득점을 만들어줬습니다 자 원정 경기지만 김포FC가 선취골을 기록하면서 한 점차 리드합니다 자 이렇게 되면 김포FC 굉장히 우선 어, 유리한 유리, 바람이 유리하게 불어오는 상황 속에서 빠르게 득점을 만들어줬습니다 그렇습니다 일단은 선제 득점을 만들어낸 김포기 때문에 이후에 경기 운영에서 굉장히 또 유리한 고지를 점했고요 이렇기 때문에 또 수비적인 부분에서 집중력이 괜찮은 김포거든요 그렇기 때문에 이제는 조금 더 수비적인 부분에서 집중력을 가져가면서 또 속도를 살린 역습 과정들을 좀 많이 만들어 줄 것으로 보입니다 자 가만솔의 파울과 함께 김포FC의 프리킥이 선언됐습니다 자 지금 현재 전반전 정규 시간은 약 24분 정도 남아 있는데 현재 바람이 계속 김포 입 김포 FC 입장에서는 바람이 좋게 불고 있기 때문에 그렇죠. 어, 더 다득점을 노려볼 수 있을 것 같아요. 네, 아무래도 전반전에 더 많은 스코어를 만들어 줄수 있다면은 훨씬 더 편하게 경기 운영을 할수 있거든요. 그런 부분들로 봤을 때 확실히 어, 득점을 만들어내기 위한 역습 과정을 좀 많이 가져갈 것으로 보입니다. 아, 좋아요. 강하게 네. 한번 찔러줬는데요. 그대로. 이영창 콜키퍼에게 올라갔습니다 그렇죠 이번에 굉장히 또 좋은 공간으로의 이제 공간 패스를 보여줬던 김포고 네. 어, 이번 속도를 살리는 저런 낮은 패스들 빠른 패스들을 좀 많이 했을 때 김포가 조금 더 유리하게 가져갈 수 있는 그런 상황이거든요 그렇기 때문에 일단 이런 패스들이 많이 나와야 될 것으로 보입니다 자또한 번의 역습 기회 중앙에서 살짝 빼준 이후에 원터치로 로빙 패스 왼쪽 측면 이강현 선수에게 연결되기에는 조금 길었습니다. 네, 확실히 바람이 등 쪽에서 이제 앞으로 불다 보니까 패스를 하는 함에 있어서도 어, 저런 이제 세기를 강도를 조금 더 세밀하게 조절해야 될 필요는 있는 김포예요. 자, 구대엽이 살짝 빼줍니다. 이용혁. 자, 수비 지역에서 볼을 돌리고 있는 천안시 축구단 가만솔. 자, 김영준이 볼을 뺏깁니다. 윤민호 어우 뒤쪽에서 태클 지금은 다소 위험한 태클이 들어갔는데요 그렇죠 자, 김영준에게 경고 카드가 나왔습니다 네, 일단은 윤민호 선수가 이제 볼을 가지고 앞쪽으로 이동 어, 전진하는 그런 과정에서의 이제 태클이었고 김영준 선수가 굉장히 또 깊숙하게 태클이 들어가면서 일단은 다시 한번 경고가 나오고 있는 상황이고요 어, 두 팀이 전반에만 이제 벌써 세 번째 경고가 나왔는데 아 이런 경기일수록 너무 이제 과열되지 않도록 이제 경기 운영을 좀 보여줄 주심의 그런 운영이 좀 중요해 보입니다 자 거리가 상당히 있습니다만 충분히 또 바람을 이용한다면 더욱더 날카로운 장면이 나올 수 있을 것 같습니다 자 현재 김포FC에는 윤민호 선수가 두 명이 있죠 그렇죠 자 각각 21번과 그리고 32번의 등번호를 달고 있는데 윤민호가 프리킥을 준비합니다 크로스 올라갔습니다 조금 길게 빠지면서 골라인 아웃 됐습니다 오우 네. 자 지금은 의도한 네. 것이 아니기 때문에 그렇죠 이영창 선수도 그리고 김태한 선수도 되게 당황하는 모습을 보여줬는데 네. 여기서 이제 그래도 훈훈하게 마무리가 됐습니다 하하하 <웃음> 네, 이런 장면이 참 보기가 좋아요 그렇죠 일단은 뭐두 팀이 승점 3점을 위해서 치열하게 맞붙는 그런 경기고 그리고 경기 초반에 카드가 좀 많이 나오면서 경기가 과열될 수도 있겠다라는 생각을 했지만 그래도 이런 장면들을 보게 된다면은 또 그런 우려는 또 없어지는 그런 상황이죠 자 이영철 콜키퍼의 킥이 정확하게 맞지 않았습니다 네 계속 김포FC 선수들이 미끄러지는 장면이 나왔는데 네. 이번에는 또 이영창 선수가 미끄러지는 장면이 나왔어요 자 한부성 선수가 코너킥보다는 우선 스로인을 선택했고요 
뒤쪽으로 던진 이후에 원터치로 돌립니다 왼쪽 측면 아 지금은 호흡이 맞지 않았습니다 김포FC의 압박이 조금씩 먹혀들고 있어요 그렇죠 계속해서 어, 전반 약 10분 이후부터는 압박을 좀 강하게 가져가고 있는 김포고 그런 과정에서 좀 좋은 찬스들을 만들어주고 있거든요 네, 좋은 장면들이 나왔기 때문에 김포 입장에서도 계속해서 조금 더 위쪽에서의 플레이를 좀 신경을 쓰고 있습니다 트로인 준비하는 강신명 자 지금은 이번에도 김포FC의 스로인 강신명 안쪽으로 넣어줍니다 자 부상조심 부상조심 그렇죠 일단. 가장 중요한 부분이고요 네. 왼발 슈팅은 오른쪽으로 빗나갔습니다 부상 같은 경우에 또 지금 현재 많은 선수들이 어, 천안시 축구단 수비지역에서 좀 많이 미끄러지고 있거든요 네 그런 부분들이 있기 때문에 어, 좀 조심해야 될 확실히 이제 그 미끄러짐에 대한 부분도 굉장히 좀 조심을 해야 될 것으로 보입니다. 자 경기 시작 전에 이제 어, 잔디에 물을 상당히 많이 뿌리지 않습니까? 그렇죠. 그런 부분에서 아무래도 조금 좀덜 적응이 되지 않았나 하는 생각이 드는데 어, 그런 부분들 아무래도 계속해서 많은 선수들이 미끄러지고 있기 때문에 어, 거기에 그저 존에 또 진입하는 선수들은 또그 부분에 대해서 또 고려를 하고 또 진입을 해야겠죠. 자 곧바로 측면 연결 자 강한 몸싸움이 있었는데 파울이 선언됐습니다 네, 이번 패스 상황에서도 어, 패스가 굉장히 또 앞쪽으로 빠르게 나가는 모습을 볼수 있을 만큼 굉장히 바람이 오늘 경기에는 많은 영향을 끼치고 있습니다 자 후반전에는 천안시 축구단에게 이제 바람이 조금 더 유리하게 불지 않을까 하는 생각이 들 수도 있겠습니다만 바람의 방향이 또 바뀔 수가 있잖아요 그렇죠 일단은 어, 현재 상황이라면 은 어, 자리를 바꿨을 때 진영을 바꿨을 때 천안시 축구단이 후반전에는 유리할 수 있다고 라 생각을 하지만 어, 확실히 어, 지금 네. 네 윤민호 선수와 구대엽 선수가 또한번 강한 충돌이 있었는데요 네 윤민호 선수 조심해야죠 네, 좀 조심을 해야 될 필요가 있습니다 자 파울이 선언됐고 우선 주심은 윤민호 선수에게 이번에는 구두주의만 우선 주고 있습니다. 네, 이런 상황이라면은 윤민호 선수를 좀 바꿔주는 그런 장면도 생각을 해야 되는 게 압박 과정에서 어 조금 더 마음껏 이렇게 압박을 할수 없는 상황이 됐거든요. 네, 경고가 있는 상황에서의 구두 주의까지 다시 한번 받은 상황. 그렇다면은 다시 한번 이런 상황이 나오게 된다면은 퇴장으로 이어질 수 있기 때문에 그렇죠. 그런 부분들은 좀 고려를 해야 될 것으로 보입니다. 자, 중앙에서 정의찬. 앞쪽도 한번 찔러줬는데요. 이영찬 골키퍼가 빠르게 나와서 볼을 잡아냅니다. 이민수 저희가 어 현재 중계방송을 진행하면서 이 바람에 대한 이야기를 정말 많이 하고 있는데요. 그만큼이나 선수들의 경기력에 영향을 미칠 수밖에 없습니다. 그렇죠. 지금 뭐 볼이 지금 소리가 지금 들리시겠지만 굉장히 크게 바람이 불고 있고 그리고 앞쪽으로 킥 지금 상황에서도 볼이 네. 나가질 않거든요. 그렇죠. 네 그렇기 때문에 공격을 전개하는 과정에 있어서 천안 입장에서는 굉장히 지금 불리한 상황에 놓여 있는 게 사실입니다. 구대엽 한부성 자 가만솔 좋은 터치를 보여줬는데요. 김포 FC의 소리 선언됐습니다. 트로인 준비하는 강신명 이민수의 파울이 선언됐습니다 이번에는 윤민호 선수가 돌아서는 과정에서 손으로 잡고 방해를 하는 상황이 있었기 때문에 파울이 선언이 됐습니다 자, 30분을 향해 가고 있는 두 팀의 경기 자, 김포FC 정의찬 선수의 정말 멋진 헤더골과 함께 현재 김포FC가 한점 차로 리드하고 있습니다 이용 왼발로 붙여줬는데요 정희찬 볼을 뺏깁니다 구대역 앞쪽 연결 고석 자, 끝까지 슬라이딩 시도 김포FC가 득점 이후에 분위기를 상당히 잘 가져왔습니다 
그렇죠. 조덕건이 약간은 천안이 좀 가지고 경기를 운영을 했었던 전반전 초반인데 어, 득점이 나오고 난 이후에는 김포가 오히려 라인을 굉장히 높이면서 압박을 더 가, 더욱더 강하게 가하고 있거든요. 확실히 이제 전반전에 득점을 더 만들어야 된다라는 그런 생각을 가지고 있는 것으로 보입니다. 자, 왼쪽으로 연결됐습니다. 강신명. 이용. 어, 패스가 끊길 뻔했어요. 그렇죠. 이렇게 뒤쪽으로 나가는 패스에서의 정확도는 어, 상대의 압박에 대한 부분을 확실하게 피해서 이렇게 정확한 패스가 필요하고요. 방금처럼 이렇게 조금 어려운 상황으로 이제 경합을 붙이게 붙여버리게 된다면은 어, 바로 이제 골키퍼와 1대1 상황을 만들어줄 수 있기 때문에 일단은 그런 이제 뒤쪽으로 나가는 패스에 있어서는 더욱 더 집중할 필요가 있습니다. 자, 구대엽 접어놓고. 김포FC 선수들이 또한번 압박의 강도를 높입니다. 가슴 트래핑 이후에 자 끝까지 등지면서 볼을 가져오는 김포FC 왼발 슛! 굴절되면서 이영상 골키퍼가 잡아줍니다. 네, 일단은 확실히 이런 상황에서 좀 과감한 슈팅이 필요해 보이는 김포고요. 어, 이번에는 뭐 비... 앞쪽에서 이제 또 골절이 있으면서 굉장히 약한 슈팅이 되고 말았지만 그럼에도 불구하고 이런 시도들은 굉장히 계속해서 지속돼야 됩니다. 자 천원 씨에게는 조금 확실하게 정립이 아직 안된것 같은데 롱킥을 시도하자니 바람의 영향이 너무 크고 그렇죠. 짧은 패스를 시도하자니 김포FC 압박이 너무나 강하기 때문에 조금은 어려운 상황이 이어지고 있는데요. 고석 슈팅 아, 연결하고 오른발 슛 막힙니다. 네, 천안이 이번에는 바람이 조금 덜 부는 틈을 타서 앞쪽으로 한 번에 넘어가는 패스가 정확하게 연결이 되면서 어, 2대1 패스를 통해서 공간을 만들어냈거든요. 아, 그 이후에 슈팅이 뭐 비록 골문 쪽을 향하지는 못했지만 일단은 이렇게 분위기를 바꿀 수 있는 슈팅이 한번 나왔다라는 부분들 어, 굉장히 좋... 어, 어 위험해요. 자, 이렇게 되면 김포FC 또한 번의 기회가 찾아왔습니다. 자, 오른쪽에서 흔들면서 박스 근처 왼발 슛! 아하. 골키퍼 정면! 아 이번에는 이용혁 선수에게 이제 두 명이 순식간에 압박을 가해주면서 상대 실수를 유도해냈고요. 그 이후에 어, 슈팅까지 가져가는 장면이 나왔는데 여기서 김포 FC가 조금만 더 이제 좋은 장면으로 이어갈 수 있었다라면은 어, 천안 입장에서는 진짜 굉장히 어려운 후반전이 될 뻔했습니다. 그렇습니다. 자 현재까지 경기력을 봤을 때이 고정훈 감독도 굉장히 만족할 수밖에 없는. 그런 모습일 것 같은데요. 그렇죠. 오늘 경기에서 이제 선수들이 전체적으로 보여주는 모습들이 굉장히 또 투지 넘치고 좋은 모습들을 보여주고 있기 때문에 고종원 감독 입장에서는 전반전에 이제 한골 정도. 오, 네. 오, 네. 아 지금은 선수들의 몸싸움이 조금은 네 격해졌는데요. 네. 자 이런 모습은 나오면 안 됩니다. 네. 구대엽 선수도 네 지금 현재 네. 많이 흥분을 해 있는데. 자 위험한 태클이 나왔고. 그렇죠. 이강현 선수가 곧바로 이제 아 지금은. 네, 굉장히 위험한 태클이었어요. 지금은 확인을 해봐야겠습니다만 폐상 카드를 제가 봤거든요. 네, 레트로비가... 지금은 가만솔 선수의 우선 태클이 1차적으로 너무나 위험했습니다. 레드 카드가 지금 현재 주심 손에 들려 있는 상황. 아, 네, 일단은 조금은 상황을 네. 지켜봐야겠어요. 가만솔 선수의 태클이 너무나도 위험했고, 네, 바로 뒤쪽에서 이제 이강현 선수도 네. 그 모습을 봤기 때문에. 아 우선 윤민호 선수가 쓰러져 있고요. 네, 가만솔 선수에게는 경고가 주어졌네요. 자, 이강현 선수가 가만솔 선수에게 곧바로 어, 터치가 있자마자 구대엽 선수도 굉장히 감정이 격해지면서 그렇죠. 선수들이 조금 충돌하는 모습이 연출이 되었습니다. 그리고 현재 그라운드 위에는 자, 윤민호 선수가 쓰러져 있는데 괜찮다는 제스처가 나왔습니다. 네, 다행히 경기를 계속할 수 있을 것으로 보이고요. 일단은 두팀 선수들이 전반전에 조금 흥분하는 모습을 좀 많이 보여준 전반전인데 아, 두팀 모두 조금 경고에 대한 부분들이 확실히 오늘 경기에 변수가 될수 있을 것으로 보입니다. 자, 부심의 주머니에서 저희가 퇴장 카드를 봤었는데요. 네. 우선 주심은 가만솔 선수에게 경고 카드를 줬고 그 이후적인 부분에서는 카드가 따로 나오지 않은 모습으로 보입니다. 
네, 일단은 조금 더 확인이 필요해 보이긴 하는데요. 네, 네. 일단은 두선 이강현 선수와 조주영 선수도 상황을 조금은 정리하는 모습을 어, 보여주고 있는데 주심이 어떤 판정을 내릴지 또 한번 지켜보도록 하겠습니다. 자 정면에서 네. 발이 조금 높았어요. 그렇죠. 그리고 뒤쪽에서 이강현 선수가 곧바로 이제 손을 먼저 갖다 댔는데 그러면서 이제 선수들의 감정이 많이 올라오면서 뒤엉키는 모습이 나왔습니다. 일단은 굉장히 위험한 태클이었고 네. 그 과정에서 이제 가만솔 선수에게는 경고가 주어졌고요. 이제는 구대엽 선수와 어, 이강현 선수에게 어떤 이제 징계가 내려질지에 대한 부분을 좀 확인해 볼 필요가 있을 것으로 보입니다. 자, 구대엽과 이강현 선수를 부르는 것 같은데요. 이두 명의 선수가 오늘 경기에서 카드를 받진 않았기 때문에 그렇죠. 경고 카드가 하나씩 네, 일단은 상황에 대해서 설명을 하고 있는 주심이고 네. 네, 그런 부분들에 대해서 이제 두 선수도 이제 서로가 이제 의견을 내고 있거든요. 어떤 결과로 네, 일단은 두 선수에게 모두 경고가 나오네요. 그렇습니다. 자, 이렇게 되면 전반전에만 지금 현재 총 6장의 경고 카드가 나왔는데 그렇죠. 자, 지금 이 부분은 오늘 경기에서 엄청 큰 변수로 또 작용을 할 수가 있겠습니다. 일단은 어 전체적으로 이제 수비진에서 경고가 나온 천안시 축구단이고 어 김포 FC 같은 경우에는 이제 미드필더진 위쪽에 이제 공격 쪽에서 역할을 해주는 선수들이 좀 경고를 더 많이 받은 상황이거든요. 이렇게 된다면은 일단은 두 팀이 경기를 운영하는 데 있어서 어 어떤 카드를 또 꺼낼 것이냐 그런 부분들이. 어 이제 후반전에서 이제 경고에 대한 변수, 퇴장에 대한 변수를 줄이는 부분이 좀 굉장히 또 중요하게 여겨질 것으로 보입니다. 그렇습니다. 자, 측면에서 고석이 한번 쳐놓고 그리고 패스를 연결됐는데요. 수비가 먼저 또한번 볼을 빼냅니다. 볼을 가져왔던 손석영. 넘어지면서 반칙이 선언됐습니다. 자, 백종화 해설위원이 말씀해 주셨듯이 오늘 이런 경기일수록 선수들의 부상이 조금 더 염려가 되는데요. 부디 부상 없이 어, 모두 이제 만족할 수 있는 그런 경기를 최선을 다해서 어, 펼치고 나오길 바랍니다. 그렇죠. 일단 오늘 같은 경우 이렇게 좀 격해진 상황에서 더욱더 이제 그런 상황들이 많이 자주 나올 수 있는 그런 경기거든요. 그렇기 때문에 두팀 선수들 모두 일단 흥분을 가라앉히고 경기에 조금 더 집중해 줄 필요가 있어 보입니다. 40분을 향해 가는 두 팀의 경기 현재 정희찬 선수의 헤더골 한 점차 리드하고 있는 김포FC 그리고 두팀 합쳐서 현재까지 경고 카드는 총 6장이 나왔습니다 네 이런 이제 조금 격한 그런 경기 상황에서는 확실히 조금 더 집중하고 조금 더 진정한 선수들이 조금 더 활약을 펼칠 수 있는 그런 경기거든요 어, 그렇기 때문에 일단은 두팀 선수들 모두 빠르게 좀 경기에 어수선한 분위기를 좀 잡아줄 필요가 있어 보입니다. 자 뒤쪽에서 손석영 선수의 오른발이 조금 어, 몸에 부딪히는 장면이 있었기 때문에 반칙이 선언됐습니다. 자 카드 관리를 하고 부상을 당하지 않는 것 선수들 모두 본인에게 굉장히 돌아오는 자산이에요. 그렇죠. 일단은 어, 어, 오늘 경기에서 좀 흥분을 해서 만약에 어, 좀... 안 좋은 상황이 나왔다. 부상이 나오는 상황이 어, 이번에 어, 위험해요. 수술죠. 위험해요. 자, 김포 FC의 기회. 윤민호 두명 사이 볼을 가져오는 구대요. 네, 이번에는 윤민호 선수의 선택이 조금 늦었던 게 조금 아쉬울 수 있는 김포인데. 네. 어, 한 타이밍 조금 더 빠르게 판단을 하고 이제 오른쪽으로 들어 들어가던 이제 정희찬 선수에게 연결이 됐다면은 조금 더 좋은 찬스가 되지 않았을까 하는 좀 아쉬움이 있습니다. 자, 핸드볼 파울이 나왔는데 순간적으로 어드밴티지가 잠시 적용이 됐다가 네. 어, 볼 소유권을 넘겨줬기 때문에 휘슬이 울렸습니다. 자, 천안시 축구단 구대엽 선수도 굉장히 침착하게 우선 수비를 보여줬어요. 그렇죠. 처음에 실수가 나오면서 볼을 넘겨주는 상황이었는데 아무래도 그 실수에도 바람의 영향이 좀 있었거든요. 네. 네, 그 이후에는 다시 한번 빠르게 위치를 잡아주면서 수비에 성공을 했던 구대엽 선수죠. 자 공간이 넓은 쪽을 선택하지 않고 우선 다시 왼쪽 측면을 바라봤는데 공격권 넘겨줬습니다. 구대엽 
자 천안시 축구단은 아직까지는 아 정말 이렇다 할 슈팅으로는 만들지 못했는데요. 그렇죠. 조금 더 이제 전방에서의 이제 플레이에 있어서 어 세밀한 부분이 좀 요구되고 있는 천안인데 그런 부분들을 확실하게 보여주지 못하고 있는 점이 좀 아쉽습니다. 헤딩으로 또 한번 밀어줍니다. 라인 근처 자 가만솔 어, 두 명의 선수가 슬라이딩 자 이번에도 충돌이 조금 강해 보였는데요 네 일단은 뭐 파울이 선언되진 않았고요 스로인으로 공격 전개를 할 어, 김포인데 어, 이런 장면들에서도 조금 더 앞쪽으로 빠르게 나가는 그런 장면들이 좀 필요해 보입니다 이상욱 골키퍼가 길게 찼습니다 바람을 타고 이영창 골키퍼에게 흘러갑니다 네, 마지막까지 힘이 죽지 않고 빠르게 <웃음> 이영창 선수에게 이동하는 장면인데 네. 확실히 이런 바람들에 대한 변수들을 전반전에는 김포가 잘 활용한 것으로 보여요 구대요 이영창 자 윤민호가 압박을 한 차례 진행을 했습니다 아 지금도 네 볼이 나가다가 멈춰서 오히려 뒤로 돌아가는 그런 그렇죠. 장면이거든요 네. 자, 그렇기 때문에 이제 어, 공중볼을 처리하기 위해서 이제 선수들이 볼을 바라보고 있는데 그 낙하 지점을 찾기가 참 어려워 보입니다 그렇죠 일단은 두팀 모두에게 동일한 조건이기 때문에 그런 부분들은 아 어, 지금 중앙 어, 쪽 연결됐고요 짧게 연결 윤미로 자 퍼스트 터치가 조금은 아쉬웠습니다 그렇죠 일단은 조금 볼이 약간 뒤쪽으로 오면서 윤미로 선수가 앞쪽으로 나가던 이제 상태에서 좀 멈추면서 볼을 받기 위해서 이제 어, 움직였기 때문에 어 조금 쉽지 않은 그런 상황이 나왔어요 자 뒷공간 컷백 어, 넘어졌는데요 피스를 네. 울리지 않습니다 자 이렇게 되면 천안시 축구단에게도 조금은 역습 기회가 찾아옵니다 자 뒤쪽에서 강한 태클 가만솔 이민수가 접어놓고 중앙에서 한부석 그대로 네. 라인아웃 됐습니다 이런 장면들에서 조금 아쉬운 장면들이 나오는 부분인데 어 확실히 가만솔 선수가 앞쪽으로 이제 좀 많이 이동해주면서 윙백으로서의 역할을 해주고 있고요 오른쪽에 이제 한부성 선수가 이동해주면서 좀 측면을 좀 채워주는 모습을 보여주는데 그두 선수 간의 짧은 패스가 좀 나오지 않고 한부성 선수가 이번에 앞쪽으로 좀긴 패스를 시도를 하면서 그대로 볼이 아웃이 됐거든요 저런 부분에서의 조금 더 세밀한 패스들이 조금 더 나오게 된다면 은 천안 입장에서도 공격을 올라가는 과정에서 어, 더 확실한 그런 루트로 가져갈 수 있을 것으로 보입니다 자 구대엽 선수의 반칙이 선언됐습니다 자, 박경록이 짧게 중앙쪽 이영찬 콜케이파 아, 추가 시간을 생각하더라도 이제 전반전 아, 시간이 얼마 남지 않은 상황인데요 네, 아무래도 조금 시간이 지났던 볼레드 타임이 있었던 그런 상황이 있었기 때문에 추가 시간은 좀 많이 주어질 것으로 생각이 됩니다만 그럼에도 불구하고 전반전이 얼마 남지 않았다는 부분에 대해서는 어, 김포 입장에서는 아쉬울 것 같아요 가만솔 앞쪽 밀어줍니다 아 지금은 이해찬 선수가 볼이 마지막에 디딤빨에 맞으면서 그렇죠 그대로 공격권에 넘겨줬습니다 자 조금은 아쉬운 실수가 나왔고요 자 윤민호가 안쪽으로 들어가는 과정 마지막에 볼을 뺏깁니다 반칙이 선언됐습니다 아 오늘 휘슬이 정말 많이 울려요 그렇죠 일단은 이번에는 고석 선수가 볼을 받으러 내려오는 과정에서 뒤쪽에서 압박을 좀 가해주면서 더, 더 위험한 지역으로 돌수 없게 어, 좀 압박을 가해주는 모습이었고요 어, 선수 최진수 선수가, 선수가 들어왔습니다 
네, 일단 어느 선수가 교체 아웃됐는지에 대한 부분은 좀 확인이 필요해 보이죠. 자, 지난 경기에서도 최진수 정말 날카로운 오른발 킥을 보여줬는데요. 먼 위치에서 킥을 준비합니다. 최진수 크로스 낮게 자 박스 안쪽에서 고석이 넘어져 있는데요 왼발 슛! 네 오른쪽으로 다 상당히 많이 빗나갔습니다 일단은 프리킥 상황에서 슈팅까지는 가져갔다라는 부분에 대해서는 뭐 천안 입장에서는 어 그렇게 나빴던 프리킥이라고 보이진 않고요 그렇기 때문에 어 이런 장면들을 조금 더 이제 세밀하게 정확한 골대 안쪽으로 들어갈 수 있는 유효 슈팅을 좀 만들어낼 수 있는 과정이 더욱더 필요해 보이는 천안이죠 자, 아무래 길게 그대로 라인아웃 됐습니다 앞쪽 차 이렇게 가만 솔 뒤쪽으로 내줍니다 자, 이용혁이 왼쪽 선택 네, 이번에는 좀 압박을 할수 있는 타이밍이 됐어요 자, 한 번에 바운드가 됐고요. 오른쪽 측면. 자, 최진수 나아가는 과정. 휘스를 울리지 않았습니다. 헤딩으로 끊어줬습니다. 아, 압박이 이번에도 성공했습니다. 자, 지금 휘스 울리지 않았고요. 윤민호. 네. 자, 지금은 윤민호 선수가 조금은... 네... 일단은 압박 이후에 어, 슈팅으로 가져가는 장면이었는데 어, 앞, 이영찬 골키퍼가 약간 골문을 비우고 나와 있었거든요. 네 그런 과정에서 이제 키를 넘길 바람을 바람이 이제 뒤에서 앞으로 불을 불고 있었기 때문에 좀 키를 넘기는 슈팅을 시도를 했었던 그런 정, 어, 윤민호 선수였는데 슈팅이 정확하게 맞지 못했어요. 자 그리고 김태형 감독이 이제 구대엽 선수를 빼줬네요. 네 그렇게 된다면은 어, 백포로 전환을 통해서. 어, 미드필더 숫자를 늘렸다라고 볼 수도 있는데 일단 뭐 김영준 선수도 미드필더에서 오늘 경기를 하고 있지만 충분히 수비수 역할도 할수 있는 선수거든요 네 그렇기 때문에 조금 더 확인을 해봐야 될 것으로 보입니다 자 그리고 김태형 감독으로서도 오늘 어, 구대엽 선수가 또 퇴장을 받을 수 있는 부분에 네. 대해서 충분히 많이 염려를 하고 교체를 진행한 것으로 보입니다 확실히 좀 어, 경기장에 있던 22명 중에 가장 좀 많이 흥분한 선수가 아니었나 싶기도 했거든요 네, 거기다 이제 경고까지 있었기 때문에 어, 조금 좀 효율적인 카드 관리를 위해서 교체를 한 것으로 보입니다. 자, 최진수의 원 터치 넘어지면서 반칙이 선언됐습니다. 자, 이렇게 되면 전반전 종료 직전에 어, 또한 번의 세트피스 기회를 가져가는 천안시 구단. 그렇죠. 일단은 바람이 확실히 이제 영향을 미칠 수밖에 없는 상황이거든요. 좀 거리가 있기 때문에. 바람에 대한 영향이 없을 수 없는 상황 그렇게 된다면 은 최진수 선수가 조금 더 정확하게 처리할 수, 수 해줄 수 있다면 은 어, 마지막에 좋은 장면을 만들어낼 수 있을 것으로 보입니다 자, 키기 좋은 최진수에게도 조금은 어려운 상황 머니치에서 최진수 깊숙하게 그리고 마지막에 수비 발에 맞았습니다 자, 볼을 빼냈던 신동희 왼발 어, 낮은 크로스 네. 자 고석 선수가 볼을 흘리려고 했는데요 그렇죠. 몸에 맞고 아웃이 됐습니다 어, 일단은 왼쪽 측면에서 심동희 선수가 좋은 공간을 만들어줬고 그리고 빠르게 이제 낮고 빠른 크로스를 시도를 했거든요 어, 여기서 이제 고석 선수가 어, 피하에서 이제 좀 흘려주고 안쪽으로 연결해주려고 했던 모습으로 보이는데 그 과정에서 몸에 맞고 나가고 말았습니다 자 길게 찬공 헤딩으로 방향만 돌려놨는데요 김포FC의 스로인 김혜성 천원 19단의 스로인이 선언됐습니다 자 이렇게 휘슬을 울리면서 양팀의 전반전이 종료가 됐습니다 
천안시 축구단과 김포FC 오늘 정의찬 선수의 정말 엄청난 헤더골과 함께 현재 김포FC가 한점 차로 리드하고 있습니다. 네, 굉장히 집중력 있는 득점을 만들어줬던 정의찬 선수고 김포FC가 1대0으로 앞서고 있, 있지만 일단은 바람에 대한 이슈가 확실히 오늘 경기 후반전에도 영향을 미칠 것으로 보이거든요. 오늘 그렇게 된다면 이제 후반전에는 바람에 대한 이슈 그리고 퇴장 리스크에 대한 이슈까지 두 가지에 대한 부분을 아무래도 하프타임 때 선수들에게 좀 많이 얘기를 할 것으로 보이는 양팀의 코칭 스텝으로 생각이 됩니다. 여전히 바람은 많이 불고 있고요. 양팀의 전반전 총 6장의 경고 카드가 나왔습니다. 과연 후반전에는 어떤 모습을 보여줄지 저희는 잠시 후에 돌아오도록 하겠습니다. 이 작은 공은 우리에게 어떤 의미일까요? 어떤 아이에게 재미있는 놀이일 수도 어떤 아이에게 이제 막 시작하는 꿈일 수도 있습니다. 누군가에게는 놀이, 누군가에게는 꿈, 누군가에게는 삶. 우리는 이 작은 공에 담긴 의미가 더 많은 사람들에게 닿기를 바랍니다. 공정한 기회 속에서 축구를 사랑하는 모든 사람들이 축구를 즐기고 꿈을 현실로 이뤄낼 수 있도록 새로운 기회를 만듭니다. 대한축구협회의 바람이 한국 축구의 새로운 바람이 될수 있도록 그 중심에 서서 더 나은 축구를 만들기 위해 전진합니다. 다시 자리에 섭니다. 다시 전진합니다. 두려움 없는 전진 무빙 포워드 나는 축구를 사랑합니다. 매번 이기는 게임을 보는 것은 아니지만 나의 응원과 환호가 얼마나 힘이 되는지 알기에 오늘도 여기에 있습니다. 나도 축구를 사랑합니다. 때로는 힘들고 지칠 때도 있지만 나의 공정한 판정이 필요하다는 것을 알기에 오늘도 여기에 있습니다. Eu também amo futebol. Eu moro às vezes fico ansioso. Só onde estiver devo o prazo. Por isso 보시도록 우리도 축구를 사랑합니다. 매번 승리를 위해 싸워야 하지만 우리의 투지와 열정을 발휘할 수 있기에 오늘도 여기에 있습니다. 나와 당신 우리의 마음이 하나 되는 이곳 존중으로 마음을 표현할 때 서로를 더욱 빛나게 합니다. 리스펙트 이즈 히어 자, 2020 WK 리그 챔피언 결정 챔피언은 인천 현대제 철입니다. 
착하게 뒤쪽으로 오른발 크로스 올려줬습니다. 헤딩 떨어뜨리고 보이는데 네. 확실히 어 이번에는 어 뒷공간 빠졌어요. 달려갑니다. 임성택 박스 안쪽 임성택 일단 볼 지켜주고 있습니다. 돌아섰습니다. 임성택 침착하게 뒤쪽으로 오른발 크로스 올려줬습니다. 헤딩 떨어뜨리고 선제골 경주한 수원 아 이번에는 공다위 선수가 굉장히 또 좋은 위치에 위치하면서 네 주장 장은규 프리킥 올려줬습니다 박스 안쪽 어어. 대단 떨어뜨렸습니다 아 골 동점골 대전 이 좋은 주장 장은규 프리킥 올려줬습니다 박스 안쪽 어어. 대단 떨어뜨렸습니다 아골 동점골 대전 한국철도축구단 네 이렇게 이제 대전 한국철도가 빠르게 또 따라가는 모습을 보여줬는데 네. 아 핸드볼 파울 이후에 장은규 선수의 프리킥이 굉장히 또 날카로운 자 일단은 머리로 밀어내고 있는 기포 f c 네. 자 순식간에 많은 선수들이 박스 안쪽에 있었습니다 자 지금 부산교통공사 밀어붙입니다 자 이번에도 오른쪽 측면 올라오고 있습니다 자 안쪽에 들어 들어갑니다 골 부산교통공사 아 부산교통공사가 자랑하는 이 공격력이 또한번 빛을 발했고 자 조금은 간결하게 플레이를 해볼 필요가 있는 김포입니다 네 박경록의 안쪽에서 들어갑니다 결국에는 정희찬이 해냅니다 스코 1대 아 
정희찬이 정말 두드리더니 끝내 머리로써 동점골을 만들어냈고 택 하나가 결과물을 만들어낼 수가 있거든요 네, 집중을 해야겠습니다 그래서 이준석의 크로스 아, 올라가요 서비스 들어갑니다 최영호 결국은 최영호입니다 자이 부산교통공사 바로 올 시즌 가장 무서운 점이 이 점이거든요 아. 이루어졌습니다 라인 근처에서 오른쪽 측면까지 자, 트래핑하는 과정에서 조금 어려움이 있었는데요 어, 잘 들어섰어요. 빠져나오면서 박스에 자, 해결 해결 슛! 아! 전반전 선취골 울산 11 축구단 아, 이 기운이 이 기운이 정말 높은 위치에 있었네요 지금 주, 원래는 이제 최후방의 수비수로 역할을 해야 되는 이 기운인데 선취골 아, 우선은 수비 두명 사이에서 어. 그 빠져나가는데도 불구하고 돌아서는 동작이 지금 한번 볼까요? 공을 그 잡고서 네, 사실 터치가 그다지 좋지는 않았거든요. 네. 잘 돌아섰고 지금도 과감하게 슈팅. 네. 자, 아무래도 이태민 선수의 발에 아주 살짝 굴절도 있었던 것으로 보이는데 근데 사실 이태민 선수가 아쉬워할 수밖에 없는 게 네. 수비수라면은 저런 도전은 분명히 해줘야 됩니다. 그렇죠. 막아줘야 되는 리스크, 책임감이 있기 때문에 이태민 선수가 과감하게 태클을 시도를 했는데 네. 아, 이 기운의 높이가 있기 때문에 네. 한 번에 길게 그렇죠. 자, 잘 돌아섰어요. 네. 박스 안쪽 슈팅! 고! 전반전 종료 직전 추가 골을 만들어냈습니다. 야, 지금은 이 기운의 높이를 다시 한번 활용을 하면서 이 기운에게 떨궈 주는 볼을 키틀지 사실은 잘 모르잖아요. 어려움 아, 여기서 네, 네. 머리로 정말 잘 떨궈 줬습니다. 네, 생각보다 앞쪽으로 가지 않았나. 네. 근데 김양호는 포기하지 않았습니다. 그렇습니다. 그리고 발을 끝까지 뻗었습니다. 그리고 아, 득점을 정말 네. 만들어 냈습니다. 자, 김양호의 아, 팀의 두 번째 골 이제는 스코어 2대 0. 중요한 세트피스 상황인데요. 크로스 높게 갑니다. 헤리 골! 드디어 득점이 나옵니다. 스코어는 1대0 창원시청 축구단. 마지막까지 골문을 두드리고 있던 창원시청 축구단 드디어 골문을 뚫어냈습니다. 여기서 그렇죠. 헤딩 슛. 아 완벽하네요. 신태현 선수의 득점이죠. 네, 양준모 선수의 왼발 크리킥, 프리킥이 굉장히 정확하게 배달이 됐고 네. 신태현 선수가 골문 구석을 보고 굉장히 잘 돌려놓는 헤더를 통해서 득점을 만들어냈습니다. 그렇습니다. 자, 호흡이 맞지 않았고요. 박선용, 크로스 올라갑니다. 낮게. 뒤쪽 박스 안쪽에서 오르스틱! 완벽한 골이 터졌습니다. FC 목포가. 어버이날에 펼쳐지는 2021 K3리그 그 8라운드 천안시 축구단과 김포 FC의 경기 아, 후반전 이제 계속해서 출발을 하겠습니다. 현재 정의찬 선수의 멋진 해석골과 함께 한 점차로 리드하고 있는 김포 FC 하지만 이 후반전에 조금 더 이제 천안시가 바람의 영향을 조금 덜 받고 조금 더 유리하게 가져갈 수 있는 그런 상황이 됐습니다. 네, 그렇죠. 전반전에는 이제 김포가 바람을 좀 등에 업고 싸우는 그런 상황이었다면 이제 후반전에는 진영이 바뀌면서 천안이 조금 더 바람의 영향에 이제 유리하게 가져갈 수 있는 상황이 됐는데 어, 김포 입장에서는 그렇기 때문에 전반전의 압박을 통해서 만들어냈었던 찬스들을 살리지 못한 부분은 굉장히 아쉬울 것으로 보입니다. 네, 자 전반전 두팀 모두 정말 치열한 경기를 펼쳤습니다. 경고 카드만 총 6장. 과연 이 부분이 어, 남은 후반전에 어떤 변수로 작용을 할지 한번 지켜보도록 하겠습니다. 김태형 감독은 구대엽 선수를 전반전에 곧바로 빼줬고요. 그리고 최진수 선수를 투입시켰습니다. 네, 그렇게 하면서 이제 미드필더 진영에서의 숫자를 좀 늘려주면서 조금 더 공격적인 스쿼드를 만들어냈는데 어, 이런 부분들이 이제 후반전에 이제 김포의 역습 과정에서 어떤 영향으로 작용을 할지 이런 부분에 대해서도 굉장히 또 후반전에 좀 재미있게 지켜보실 수 있는 그런 장면이라고 보입니다. 지난 경기에서 득점 없이 마무리가 됐던 김포FC는 오늘 경기에서 득점을 올리면서 기분 좋은 출발을 했고요. 자, 천안시 축구단은 지난 경기에서 승리를 지키지 못했는데 어, 오늘 경기에서도 한 점차로 현재 끌려가고 있는 상황이 됐습니다. 자, 주장 조주영 선수의 어, 전방에서의 공격력 필두로 지금도 이제 조주영 선수가 선수들을 조금 더 다독이는 그런 네. 모습들을 저희가 확인할 수가 있었어요. 그렇죠. 또 주장으로서 그라운드 안에서 이제 동료들을 좀 격려하고 동료하면서 이제 팀 분위기를 만들어주는 것도 굉장히 중요한 역할이거든요. 그렇기 때문에 조주영 선수가 이제 후반전에 보여줄 모습들이 어떻게 이제 팀에 작용이 되느냐에 따라서 어 후반전 이제 천안의 이제 공격력도 결정이 될 것으로 보입니다. 자, 양 팀의 후반전이 출발했습니다. 화면 왼쪽에 김포 FC, 화면 오른쪽에 천안시 축구단이 자리합니다. 
나서 밖으로 처리했던 한부성 이 바람과 관련해서 불리한 점을 김포FC는 어떻게 이겨낼지도 한번 지켜봐야겠죠 그렇죠 일단은 김포 같은 경우에는 역습을 좀 잘하고 이제 압박 전방에서 압박을 통해서 상대 실수를 유도를 하는 팀이기 때문에 아 좋아요 윤민호 어, 그대로 슛! 네. 막아냈습니다 자 우선 수비가 급하게 처리했습니다 어 이번에도 이제 압박을 통해서 볼을 가져왔고 그 앞쪽에 이제 공간이 보이자마자 그대로 슈팅 이번에는 이영창 골키퍼가 잘 막아주는 장면이었지만 여기서 이제 윤민호 선수가 좋은 슈팅을 보여줬고요 네 마지막까지 좀 압박을 또 가해주면서 상대에게 클리어링을 강요하는 모습 이런 부분들이 아무래도 김포의 장점이라고 볼수 있겠죠 그렇습니다 자 혼전 상황에서 반칙이 선언됐습니다 후반전 출발 김포FC 역시나 그게 기분 좋게 출발을 했습니다 네, 일단은 어, 슈팅을 먼저 이제 유효 슈팅을 만들어주면서 어, 후반전에도 조금 더 좋은 분위기로 가져갈 수 있는 그런 발판을 마련했거든요 후반전에 이제 주도권을 어느 팀이 가지고 경기를 운영하게 될지도 굉장히 또 자, 재밌게 지켜보실 수 있는 그런 장면으로 보입니다 헤딩으로 한번 끊어줬고요 뒤로 돌립니다 이영창 이용혁 자 신동이가 앞쪽으로 밀어줬고 다시 가져왔는데요 넘어지면서 반칙 선언되지 않았습니다 자 이용의 탈압 박 과정이 괜찮았는데 패스하는 과정 불안했지만 김포FC가 다시 가져옵니다 아, 후반전에 바람소리가 더 거세진 것 같아요 네 굉장히 지금 또 현장음 마이크로 들어오는 바람소리가 굉장히 강한데 어, 이런 부분들을 이제 김포는 어떻게 극복을 해낼 것이냐 그리고 천안은 어떻게 활용을 할 것이냐 후반전에 또 굉장히 재밌는 포인트로 보실 수 있을 것 같습니다 자 바운드가 됐고 히스리 울렸는데요 네 이번에는 스로잉 과정에서 이제 헤더를 위해서 뜨는데 이제 뒤쪽에서 좀 푸시를 했던 상황이기 때문에 일단은 파울이 선언이 된 모습입니다 킥을 준비하는 김포FC 자 이제는 역방향을 맞이하고 있는 김포FC인데요 왼발로 길게 그대로 터치라인 아웃도 했습니다 확실히 앞쪽으로 이제 김포가 김패스를 시도를 할 때는 바람에 대한 부분을 좀 많이 고려를 해야 될 것으로 보이고요 어, 그런 상황에서 방금은 이제 조금 더 어, 좀 침착하게 정확한 안쪽으로의 패스가 연결되지 못한 부분은 김포로서 아쉬울 수밖에 없는 상황이죠 심동희 자, 이민수 오른쪽 측면 연결되었습니다 잡아놓고 오른발 크로스 올라갑니다 수비가 먼저 헤딩으로 처리합니다 정희찬 자, 이민수의 태클과 함께 트로인을 가져가는 김포FC 자 바람이 유리하게 작용이 될때 천안시에게도 반드시 골이 필요하고요 그렇죠 그렇기 때문에 지금 같은 상황에서 앞쪽으로 나가는 패스들이 이제 천안이 훨씬 더 정확하게 보낼 수 있는 그런 환경이 됐거든요 어, 전반전에는 뒤쪽에서 앞쪽으로 나가는 긴 패스들이 계속해서 바람에 되돌아오는 그런 장면들이 보였는데 후반전에는 조금 더 이제 바람을 타고 앞쪽으로 나갈 수 있기 때문에 어, 앞쪽에 있는 이제 조주영 선수나 고석 선수를 좀 활용할 수 있는 그런 패스들이 좀 많이 연결될 것으로 보입니다 자 한부성이 길게 찼습니다 박스 안쪽에서 수비가 먼저 머리를 갖다 댔고요 왼발로 곧바로 올립니다 중앙에서 최진수 왼쪽 짧게 심동이 이용혁 이민수가 다시 오른쪽 선택 그리고 또한 번의 얼리 크로스 박스 안쪽 머리 뒤쪽 있어요 자 김영준이 빼주는 과정 지금은 신동희 선수의 파울이 선언됐습니다 네 그렇죠 계속해서 확실히 주도권을 가지고 후반전을 운영을 하고 있는 천안이기 때문에 아, 이렇게 앞쪽에서 볼을 가지고 있을 때 일단 슈팅으로 좀 마무리를 해주는 그런 장면들이 나오게 된다면 은 확실히 분위기를 가져오는데 도움이 될 것으로 보이거든요 
네 이번에는 그렇기 때문에 김영준 선수가 조금 더 빠른 판단을 해줬다라면 은 천안에서는 조금 더 좋은 결과가 있지 않았을까 하는 그런 좀 아쉬움이 있습니다 자 김포FC의 수비진은 1차적으로 공중볼에 대한 집중력을 높이면서 헤딩으로 끊어주는 장면을 확인할 수가 있었습니다 전방에 배치된 이제 고석 선수나 조주영 선수가 꽤 높이가 있는 선수들이거든요 그렇기 때문에 뒤쪽에서 앞쪽으로 한 번에 넘어가는 패스들 그 이후에 이제 세컨볼을 확보하는 그런 과정까지 천안이 아무래도 좀 후반전에 준비를 했을 것으로 보이는데 그런 부분들을 이제 앞서서 이제 헤더로 끊어내면서 어, 상대에게 그런 세컨볼 찬스 조차를 주지 않는 그런 수비적인 부분이 좀 필요해 보이는 김포입니다. 뒤로 돌립니다. 조주영. 아, 조주영 선수가 상당히 낮은 위치까지 내려왔어요. 그렇죠. 밑에서부터 이제 또 볼을 운반하는 그런 부분까지 보여주면서 어, 굉장히 또 좋은 선수거든요. 네, 뒤쪽에서의 역할까지 해주는 이제 주장으로서 어, 좀 폭넓은 움직임을 가져가는 모습을 보여주고 있습니다. 자, 바람이 굉장히 많이 부는 상황 속에서 김포 FC의 수비 라인이 굉장히 내려갔을 때 네. 천안시로서도 이 수비의 뒷공간을 노릴 수 있는 패스가 참 쉽지가 않잖아요. 그렇죠. 그런 상황에서는 아무래도 어, 천안 입장에서는 좀 과감한 슈팅을 통해서 상대 이제 수비를 좀 앞쪽으로 나올 수밖에 없게 만드는 그런 과정들도 꽤 중요해 보이고 어, 천안 입장에서는 그렇기 때문에 좀 어, 여러 가지 루트를 아, 통해서 지금도 네, 어, 잘 좋아요. 빠져나왔습니다. 왼쪽 측면 정미찬. 정희찬 안쪽 어, 넣어줍니다! 아하, 아하. 네. 자 지금 한 차례 굴절이 있었는데요 아크 정면에서 볼을 천안시가 가져옵니다 네 왼쪽 측면으로 돌파를 했던 정희찬 선수였고 어, 안쪽에 있는 손석영 선수를 보고 잘 좋은 패스가 들어갔거든요 하지만 약간 뒤쪽으로 또 흐르면서 미끄러지는 그런 모습이 나오고 말았습니다 자 김포FC가 교체를 진행을 합니다 자 윤민호 선수를 빼주고요 조익성 선수를 투입시킵니다 네 아무래도 윤민호 선수가 이제 전반전에 받았던 경고 카드에 대한 부분 어 이제 퇴장 리스크를 좀 관리를 해주는 고종훈 감독의 모습으로 보이고 전방에서 이제 압박에 대한 부분에서 이제 조익성 선수가 조금 마음 놓고 어, 또 움직여 주면서 어 상대 이제 천안시 수비수들을 좀 힘들게 할수 있는 그런 그런 상황을 좀 바라는 교체 카드로 보입니다 그렇습니다 헤딩으로 밀어줬고 오자 혼자 상황 자 지금은 선수들 동료 선수들끼리 이제 자 지금은 호흡이 조금 맞지 않았고요 동선이 순간적으로 꼬이면서 이상욱 골키퍼와 충돌이 조금 강하게 있었습니다 그렇죠 일단은 아, 네 느린 그림이 나오고 있는데 여기서 이제 바람의 영향이 있었기 때문에 아 조금 애매한 위치로 볼이 또 이동을 했어요 그렇죠 네 그러면서 이제 이상욱 골키퍼가 조금 급하게 어, 나오는 선택을 하면서 일단은 좀 부딪히는 장면이 있었는데 어, 그 과정에서 이제 좀 부딪히는 상황이었거든요 네, 다행히 어, 경기를 하는 데는 전혀 문제가 없어 보입니다 자 바로 이런 부분들이죠 이 바람에 대한 변수가 참 어디서 어떻게 일어날지 모릅니다 그렇죠 어, 정말 이제 이 바람 때문에 어, 부상을 당할 뻔한 장면도 방금 나왔고 그리고 굉장히 또 애매한 위치로 볼이 떨어질 수 있기 때문에 어 네. 이번에도 네. 네 애매한 위치로 볼이 또 떨어질 수 있기 때문에 마지막까지 좀 최선을 다하는 끝까지 뛰어주는 그런 모습이 필요해 보입니다 자 교체로 투입된 조익성의 반칙이 선언도 했습니다 자 최진수가 뒤로 돌립니다 이용혁 한부성이 오른쪽 선택 살짝 밀어놓고 반대편 길게 전환 수비의 헤딩은 터치라인 아웃도 했습니다. 빠르게 진행. 최진수. 여전히 변칙적으로 압박을 가져가고 있는 김포FC인데 자 후반전 들어서도 김포FC의 공격력 상당히 좋은 모습이 연출이 됐어요. 그렇죠. 일단은 수비적인 부분에 조금 중심이 가 있는 김포긴 하지만 앞쪽으로 나가는 과정에서 속도를 확실하게 살려나갈 수 있는 그런 장점을 가진 팀이거든요. 그렇기 때문에 전방으로 나가는 속도적인 부분에서 또 좋은 모습을 보여주면서 좋은 찬스들을 만들어냈던 김포입니다. 자 왼쪽 측면 조주영이 뒤로 돌립니다. 최진수 오른발 슛! 높게 떴습니다. 굴절이 있었고요. 코너킥이 네. 선언됐습니다. 
이런 장면들에서 이제는 뭐 김포가 라인을 좀 내리는 그런 타이밍이었기 때문에 굉장히 또 최진수 선수의 슈팅에 대한 부분들 굉장히 좋은 선택이었다고 볼수 있고요. 네. 어, 이런 과정에서 이제 더 더욱 더 이제 좋은 찬스들, 좋은 공간들이 날수 있기 때문에 계속해서 좀 시도해 볼 필요가 있는 그런 상황입니다. 자, 현재 바람을 보자면 최진수 선수의 크로스가 골문 쪽으로 조금 더 깊숙하게 갈 수도 있는데요. 그렇죠. 한 번에 이제 골문을 향하는 그런 어, 슈팅이 될 수도 있기 때문에 이제 또 집중을 해야 되는 김포예요. 자, 최진수 크로스 올라갔습니다. 자, 수비가 먼저 헤딩으로 걷어냈습니다. 오른발 슛! 높게 떴습니다. 자, 정말 우선 뒤쪽에서 강한 슈팅을 또한번 가져가 봤던 천안시 축구단. 그렇죠. 일단 이런 장면들에서는 확실히 이제 슈팅을 조금 더 빠르게 선택을 해줄 필요가 있는 천안이고 어, 확실히 바람을 타고 나갈 수 있는 그런 상황 어, 그리고 상대가 라인을 낮춘 상황이기 때문에 중거리 슈팅이 훨씬 더 효율적으로 작용할 수 있습니다. 이상우 골키퍼가 길게 찼습니다. 이용혁의 헤딩 최진수 왼쪽 고석 자, 최전방에 있는 선수들을 제외하고는 어느 정도 라인을 내려선 김포 FC인데 조금씩 올라옵니다. 그렇죠. 이런 과정에서 이제 뭐 천안이 뒤쪽에서 볼을 돌리면서 상대를 유인하는 부분도 있고 그리고 김포 같은 경우에도 압박에 대한 부분들이 훈련이 좀잘된 팀이기 때문에 어, 전방에서의 압박을 통해서 상대의 실수를 또 유도할 수 있거든요. 전반전에도 그런 장면들이 나왔던 상황에서 김포가 이제 압박에 대한 부분을 순식간에 또 가져가면서 어, 또 좋은 찬스를 만들어낼 수 있는 그런 능력을 가진 팀입니다. 이민수 이용혁 앞쪽으로 넣어줬고요. 자, 이해찬의 터치 이용 선수가 발을 뻗으면서 막아줬습니다. 자 지금은 천안시 축구단이 또 하나의 교체 카드를 사용합니다. 자 김영준 선수를 빼주고요. 엄승민 선수를 투입시키는 김태영 감독입니다. 네, 일단은 조금 더 공격적인 교체라고 볼수 있는데 네. 어, 엄승민 선수가 또 전방에서 해주는 역할이 있기 때문에 어, 일단은 오늘 경기 무조건 이기겠다라는 그리고 또 아, 자, 헤딩! 네. 이상우! 안전하게 잡아주었습니다. 어, 네, 이번에도 앞쪽에서의 굴절이 한번 있었기 때문에 이상우 골키퍼가 잡아낼 수 있었고 네. 어, 일단은 어, 김영준 선수가 또 교체 아웃되면서 어, 조금 더 공격적인 부분 오늘 꼭 승점 3점을 가져가겠다라는 그런 의도를 확실하게 보여주고 있는 천안시 축구단입니다. 그렇습니다. 자 후반전 들어서고 어, 두 팀의 경기는 더욱더 치열해지고 있는데요. 김태형 감독이 또한번 먼저 교체 카드를 사용했습니다. 자, 현재 위치는 이제 김포FC 우선 프리킥 빠르게 진행했습니다. 라인 타면서 앞쪽 밀어줬는데요. 수비 발에 맞고 자, 천안시가 다시 가져옵니다. 측면 이용하는 고석 뒤쪽에서 강한 충돌 피스리 곧바로 올립니다. 네, 일단은 어, 위험적이 아닌 위치에서 김포 FC 입장에서는 좀 효율적으로 끊어내면서 다시 한번 수비를 재정비할 수 있는 시간을 좀 벌었다라고 볼수 있는 그런 파울입니다. 짧게 전시 패스 그리고 최진수가 다시 패스로 연결됐고요. 이민수. 자, 천안에게도 지금 안쪽으로 들어갈 공간이 마땅치가 않아요. 그렇죠. 일단은 김포 선수들이 조금 아래쪽에서 박스를 구성을 하면서 수비를 만들어주고 있거든요. 아, 잘 빼냈습니다. 조익성. 하지만 전망에 있는 아, 손석용 선수에게는 연결되지 않았습니다. 네, 계속해서 라인을 좀 낮춰서 수비를 만들어주고 있는 김포고 어, 그렇기 때문에 천안 입장에서는 어, 좀 패스를 통해서 공간을 만들어내기 위한 작업들을 하고 있는데 어, 김포가 이제 막 공간을 거의 내주지 않으면서 좀 효율적인 수비를 보여주고 있습니다. 자, 우선 패스는 연결됐고요. 엄승민 자, 수비 숫자 둘러 쌓여 있지만 패스 연결됐고 오른쪽 크로스 올라갑니다. 박경록의 헤딩. 하지만 확실하게 주도권은 현재 천안이 갖고 있어요. 그렇죠. 확실히 좋은 경기를 보여주고 있는 현재 천안의 모습이죠. 자, 볼을 빼내는 과정 최진수의 파울이 선언됐습니다. 아, 지금도 네. 네. 선수들이 이렇게까지 지금 
흥분은 하지 않아도 되거든요 그렇죠 지금 같은 경우에는 네 조금 네. 위험한 장면이긴 했습니다만 오늘 전반전에만 총 6장의 경고 카드 그렇죠 지금 윤민호 선수가 전반전에 좀 태클을 좀 많이 당하면서 네. 그런 부분에 대해서 조금 흥분해 있는 상태인 것 같습니다 주심의 손에는 경고 카드가 또 들려 있는데요 자 파울에 대한 부분이라면 최진수 선수가 경고 카드를 받는 것이겠죠 그렇죠 아무래도 그럴 가능성이 제일 커 보이고요 자 우선 상태를 체크를 했는데 아, 경기는 계속해서 진행할 수 있을 것으로 보입니다 이 장면에서 네 일단은 윤민호 선수의 입장은 확실히 늦은 걸 알고 들어온 좀 악의적인 태클이 아니냐라는 그런 부분에 대한 내용인 것 같아요 최진수 선수의 입장에서도 우선 높은 위치에서 한 차례 끊고 가는 네. 어, 그런 느낌이었고요 제가 오늘 오프닝 매트에서 이제 굉장히 따뜻하게 네. <웃음> 사랑하는 부모님 늘 감사하고 고맙습니다 이렇게 네, 따뜻하게 한번 오프닝을 시작을 했는데 이 선수들의 경기 정말 그라운드 안에서 최선을 다하고 있습니다 네, 굉장히 또 치열한 경기 펼쳐지고 있고 어, 그렇기 때문에 두 팀의 선수들이 조금 흥분하는 장면이 나오고 있는데 어, 확실하게 이제 경기에 더욱더 집중을 했을 때더 좋은 그런 결과로 이어질 수 있습니다 네. 자 지금은 김혜성 선수가 넘어져 있었는데요 네. 이 장면에서 반칙 잘 돌아섰던 과정이기 때문에 거기서 이제 마지막에 좀 발이 들어가 살짝 다 부딪히면서 어, 그 부분에 대해서 파울이 선언이 됐습니다 현재 위치는 세트피스를 이용하기에 너무나도 좋은 위치고요 오른쪽에서 준비하는 윤민호 자, 수비 벽에 대한 위치에 대해서 조금 이야기를 해봤던 윤민호입니다 두 손을 들었다 내립니다 크로스 자 지금 골문 쪽자 네. 지금은 바람을 생각하고 그렇죠. 의도적으로 골문 쪽으로 붙였어요 네 조금 더 앞쪽으로 붙이면서 이제 볼이 조금 더 휘어서 나오는 그런 상황을 생각을 했던 것 같은데 윤민호 선수의 킥력이 조금 더 좋았는지 네. 바람을 그렇게까지 많이 영향을 받지는 않았습니다 자 이영찬 골키퍼가 골킥을 빠르게 진행했습니다 헤딩으로 다시 한번 붙여줍니다 있어요 고선 무릎 배슈 뒤쪽에서의 태클 수비 클리어링 먼저 있었습니다 자 머리에 맞고 이용혁의 백패스 침착하게 볼을 돌리는 천안 어, 아, 압박이 압박 좋아요 강해요. 좋아요 마지막에 네. 이영창 아 김포FC의 압박 정말 매섭네요 그렇죠 하지만 뭐 반대로 얘기하자면은 현, 어, 이번에도 파울이 선언이 됐습니다 또한 번의 경고 카드가 나왔습니다 자 김태한 선수가 경고를 받았고요 와 정말 네. 오늘 여덟 번째 경고네요 네 네, 이번에는 어, 조주영 선수의 이제 패스 공간을 확실하게 인지를 하고 있었던 김태환 선수이기 때문에 어, 좀 패스를 끊어주려는 태클로 보였는데 그게 이제 또 조주영 선수에게 또 방해가 되면서 파울이 선언이 됐습니다 자, 양팀 모두 각각 네장씩을 받은 그렇죠. 상황 최진수가 킥을 준비합니다 한 차례 태, 타이밍을 뺏어봤습니다 최진수 오른발 높게 네. 크로스 발을 넘어갔습니다 이번에는 좀 바람의 영향을 조금 신경 쓰지 못했던 그런 킥이 아니었나 싶 생각이 됩니다 네 이게 참 어려운 것 같아요 그렇죠 이게 예측하기가 너무나 어려운 그런 부분이 아무래도 바람이다 보니까 선수들이 경기장에서 이제 경기를 하면서도 그때그때 그때 상황에 따 다르게 이제 또 조절을 하려다 보니 평소와 다른 이제 킥이 시도가 돼야 되잖아요 그런 부분들이 아무래도 정확하게 만들어 가기는 어려운 상황이죠 이민수 한부성의 오른쪽 선택 한 번에 중앙으로 로빙 패스 헤딩으로 먼저 끌어줬습니다 앞쪽 연결 
이민수가 원터치로 그리고 고석 살짝 빼줍니다 측면에서 달려가는 고석 어렵게 살려내는 듯 했습니다만 자 그대로 라인아웃 됐습니다 네 굉장히 또 끝까지 포기하지 않는 모습을 보여줬던 고석 선수고 어, 관성에 의해서 어쩔 수 없이 볼이 아웃되고 말았지만 저런 이제 투지를 보여주는 장면들은 팬분들에게 박수를 받기에 또 굉장히, 굉장히 마땅한 장면이죠 자 현재 경기가 펼쳐지고 있는 천안 종합운동장 아, 홈팬들이 이제 북도 쳐주고 있고요 그렇죠 네. 자 선수들을 계속해서 응원하는 목소리도 확인할 수가 있습니다 자 지금은 공이 사이에 있었기 때문에 파울은 선언되지 않았어요 그렇죠 이강현 선수가 어, 끝까지 좀 집중을 해주면서 조주영 선수와의 경합이었는데 어, 끝까지 좀 집중해주면서 볼을 이제 소유하고 난 이후에도 어, 마지막까지 또 패스 정확하게 가져가는 그런 좀 침착한 장면을 보여줬습니다 최진수의 패스를 신동이가 원터치로 다시 뒤쪽 이민수 조금씩 올라오면서 패스 수비 머리에 맞고 굴절이 되는데요 자 지금은 천안시 축구단의 반칙이 선언됐습니다 자 심동희 네. 선수의 파울이 선언됐고요 현재 또, 또 통증을 좀 호소하고 있는 그런 상황이고 네, 김혜성 선수가 일어나지 못하고 있는데 일단 네, 공중에서의 또 경합 과정이었기 때문에 일단은 어, 그래도 다행히 털고 일어났습니다 킥을 준비하는 이상욱 아, 바람의 영향이 조금 있을 텐데 킥을 굉장히 길게 잘 뿌려주네요 네. 그렇죠 지금 뭐 전반전에 이영창 선수도 좋은 킥 자, 어, 아 지금 네. 자 이렇게 되면 천안에게 기회가 찾아왔습니다 엄승민 엄승민 중앙에서 끝까지 볼을 달고 오른쪽으로 내줍니다 자, 이해찬이 뒤쪽 살짝 내준 이후에 다시 이해찬 이민수 안쪽으로 들어옵니다 패스 연결 자, 엄승민 선수에게 패스를 시도를 했는데 조금 강하게 흘러갔어요 최진수의 패스를 오른쪽에서 이어받고 크로스 올라갔습니다만 수비 발에 맞고 굴절됐습니다 일단은 후반전 경기에서 천안이 계속해서 좀 주도권을 어 강하게 가지고 경기를 운영을 하고 있는데 어 김포 같은 경우에는 선수비 이후에 또 역습 과정을 가져가고 그리고 압박을 통해서 찬스를 만들고 있거든요 그렇, 그렇다 보니 천안이 라인을 올리는데 약간의 부담감을 가질 수 있어요 그렇기 때문에 어 천안이 조금 더 이제 숫자 싸움에서 오버래핑 과정이라던가 이런 부분이 조금 늦는 것 같은 느낌이 조금 있습니다 스로인 진행한 이후에 다시 측면 크로스 자 수비 머리 맞고 뒤쪽 급하게 처리했습니다 코너킥 자 지금 헤더 처리가 확실하게 되지 않으면서 그렇죠 자 우선은 어렵게 걷어냈고요 왼쪽에서 또한번 코너킥을 준비하는 최진수 지금은 바람의 세기가 조금은 잠잠해졌습니다 네 그런 이러, 이런 상황에서 확실히 조금 더 정확한 킥을 보낼 수 있는 그런 세트, 세트 플레이 상황이라고 볼수 있겠어요 최진수 오른발 높게 떴습니다 뒤쪽 헤딩으로 한번 붙여줬는데요 골라인 아웃 됐습니다 다시 킥을 준비하는 이상우 골키퍼 오른발로 길게 헤딩 경합 과정에서 천안이 가져옵니다 자 선수들끼리의 호흡이 조금은 맞지 않으면서 자, 확실한 슈팅으로는 만들지 못하고 있는 천안인데요 그렇죠. 계속해서 조금 주도권을 가지고 후반전을 운영하고 있는 천안임에도 불구하고 현재 김포의 수비를 뚫는, 뚫어내는데 굉장히 어려움을 겪고 있습니다. 네. 이해찬 선수가 조금은 억울해하는 장면이 또 연출이 됐었는데요. 네. 전방에서 이제 볼 소유권에 대한 부분이었기 때문에 어, 이해찬 선수가 이제 또 아쉬워하는 그런 장면이 나왔죠. 
김포FC의 스로인 자 이렇게 되면 천안식의 축구단은 라인을 올릴 수밖에 없습니다 그렇죠 굉장히 앞쪽에서 압박을 통해서 볼을 또 어, 상대의 실수를 유도할 수 있는 장면이기 때문에 아 지금은 다시 한번 스로인을 시도하라는 판정이 나온 것으로 네. 보이죠 볼이 애초에 경기장 안으로 안 들어온 거죠? 네 그렇기 때문에 일단은 다시 시도를 하고 있는 김포예요 자 등지면서 그리고 왼쪽 측면을 공략합니다 자 수비 한부성을 달고 뛰었는데요 이영찬 골키퍼 그대로 바운드가 되면서 이상욱 골키퍼에게 흘러갑니다 현재까지는 김포FC가 침착하게 수비를 잘하고 있어요 그렇죠 일단은 어, 후반전에 천안이 계속해서 몰아붙이고 있는 상황에서 어, 어, 김포가 이제 수비적인 부분에서 이제 박스를 잘 구성을 해주면서 안쪽으로 못 들어오게 만들어주고 있거든요 네 그렇기 때문에 천안도 어, 중거리 슈팅 정도 이제 시도한 것이 이제 공격 찬스를 만들어낸 부분이라고 볼수 있겠고 조금 더 안쪽으로 보내는 장면 어, 신장이 좋은 선수들 뭐 엄승민 선수도 현재 교체 투입돼 있고 고석 선수 그리고 뭐 조주영 선수 득점력이 있는 선수들이거든요 조금 더 믿고 안쪽으로 좀 붙여볼 필요도 있어 보입니다 자 지난 경기까지 이제 김포FC는 솔터축구장에서 어, 새로운 시즌 또 어, 새로운 홈구장을 통해서 이제 많은 홈팬들에게 기대를 심어줬는데요 자, 홈에서 승리는 하지 못했지만 오늘 원정 경기에서 승점 3점을 향해 달리고 있습니다. 네, 일단 굉장히 또 좋은 장면들을 보여주고 있는 김포고 어, 그렇기 때문에 오늘 승점 3점을 가지고 돌아가게 된다면 은 홈팬들에게는 그만큼 더 좋은 그런 더 그만큼 더 좋을 수밖에 없는 상황이거든요. 자 그리고 김태형 감독이 이제 오현교 선수를 투입시키고요. 신동일 선수를 빼줬습니다. 네 측면에서 이제 비슷한 역할을 해줄 수 있는 선수를 교체 투입해주면서 아무래도 체력적인 부분에 대한 보강과 어 그리고 조금 더 공격적으로 나서달라는 그런 요구가 들어간 것으로 보입니다. 자 조지영 짧게 그리고 이민수 안쪽 넣어줬습니다. 호석 측면에서 크로스 높게 올라갔습니다. 엄승민 헤딩 자 혼자 상황 마지막에 클리어링 강신명 네 방금 같은 장면들에서 확실히 이제 슈팅까지 가져가지 못한 부분이 천안 입장에서는 너무 아쉬운 장면으로 보이고 어, 확실히 엄승민 선수가 이제 머리를 통해서 안쪽으로 붙여줄 수 있는 그런 능력을 가졌거든요 네 그렇기 때문에 어, 조금 더 이제 시간이 얼마 남지 않았기 때문에 천안 입장에서는 한번 정도는 더 과감한 조금 더 과감한 그런 직접적인 패스를 할 필요가 있어 보입니다 자 이번 시즌 천안시 축구단 어, 김태형 감독에게 가장 큰 숙제는 조주영이 없더라도 혹은 조주영이 침묵을 하더라도 다른 선수들의 이제 득점이 터져주는 것이겠죠 그렇죠 아무래도 현재 팀 득점의 절반을 책임지고 있는 조주영 어 이번에는 아, 지금은 네. 네. 지금도 조금은 위험한 장면이었어요 네, 끝까지 좀 경합을 해주는 장면이었는데 일단은 김혜성 선수는 뒤쪽에 있는 어 엄승민, 선수. 네, 엄승민 선수를 확실하게 또 체크를 하고 있는 과정에서 좀 몸으로 밀고 들어가면서 또 공간을 만들었기 때문에 어 일단은 파울이 선언이 됐습니다 자 고석이 수비 두명 사이에 빠져나오지 못했습니다 중앙에서 조주영이 오른쪽으로 빼줍니다. 가만솔 살짝 찍어 창공 자, 몸을 던졌던 이강현 크로스 반대편 올라갔습니다. 헤딩! 크로스 발을 넘어갔습니다. 확실히 이제는 측면 쪽에서 조금 더 빠른 타이밍의 크로스를 보내주면서 중앙에서 엄승민 선수, 고석 선수들이 이제 머리에 맞히기 시작했거든요. 네, 그렇기 때문에 어, 천안 입장에서는 이런 부분들을 조금 계속해서 좀 가져갈 것으로 보입니다 주심이 들 것을 요청을 했는데요 이강현 선수가 그전 상황에서 네. 이 볼을 발에 맞추기 위해서 이제 다리를 뻗는 장면이 있었는데 네, 양쪽이 다 경련이 좀 일어난 것으로 보이네요 확실히 조금 무리한 자세에서 경련이 조금 더잘 오기 때문에 네. 어, 
이번 장면 아까 이강현 선수의 마지막 투지가 보여, 투지가 보여지는 장면이었거든요. 그렇기 때문에 조금 경련이 온 것으로 보입니다. 이강현 선수가 현재 스트레칭을 조금 하고 있는데요. 자 우선 들 것에 실리지는 않고 자 경기장 밖으로 먼저 이동을 하는 이강현 선수. 사실 거리가 조금 있는데 발을 쭉 뻗어서 이제 맞추는 장면들 그런 장면들에서 이제 단순한 근육 경련보다도 근육과 관련된 또 다른 부상이 야기가 되는 상황이 많이 있습니다 그렇죠 햄스트링 쪽이 특히 좀 많이 다치는 상황들이 나오는데 어 그래도 다행히 이강현 선수가 걸어 나가면서 벤치 쪽에 이제 계속 뛸수 있다라는 사인을 보내준 것으로 거의 확인했습니다 자 이민수의 반칙이 선언됐습니다 자 프리킥을 가져왔던 조익성 프리킥 짧게 진행했습니다 아 바람소리가 더욱 거세졌어요 그렇죠 굉장히 또 많은 바람이 불고 있고 어 이거 실수가 나왔죠 그렇죠 자 천안의 역습 기회 빠르게 스피드를 올리면서 왼쪽을 바라봤습니다 자 조주영의 머리에 맞았는데요 이 공은 김포FC에게 흘러갑니다 측면 자 조익성에게 향하는 패스를 가져왔던 천안 끝까지 경합 과정을 벌이고 있는 두팀 마지막에 파울이 선언됐습니다 네, 이제는 천안이 조금 급하다라는 느낌이 들고 있습니다 아, 지금도 고석 선수가 손을 상당히 많이 사용을 했는데요 자, 김혜성이 패스, 아, 뺏기지 않고 패스 연결했습니다 백종화 해설위원회 아 지금도 패스미스 최진수 네, 수비지역에서 이런 실수들은 팀을 굉장히 또 위기로 몰아넣을 수 있는 상황이에요 오른쪽 측면 자, 최진수와 주고받습니다 가만솔 한번 속여놓고 왼발 크로스 어허 수비가 먼저 처리했는데요 최진수 자, 클리어링 길게 했습니다 이용혁 자 손석용 선수가 볼을 빼내는 과정에서 뒤쪽에서 태클이 먼저 있었고요 아 현재 손석용 선수가 조금의 통증을 호소했습니다 자이 공은 그대로 골라인 아웃도 했습니다 네, 확실히 이런 앞쪽으로 이제 좀 직접적인 패스들 전방에 있는 선수들을 어 이제 타겟으로 삼아 놓고 들어가는 패스들이 좀 많이 시도가 될 수밖에 없는 천안이 됐고 어 이제 김포도 그런 부분들을 확실히 인지를 할수 있기 때문에 어 그렇게 앞쪽으로 한 번에 넘어오는 패스들에 대해서 경계를 많이 할 것으로 보이고요. 그 과정에서 이제 김포는 좀 역습 과정에서 이제 속도를 살리는 어, 그런 역습들을 위주로 공격을 전개를 할 것으로 보이기 때문에 어 이번에 이런 공간이죠. 그렇죠. 자 조익성 머리 갖다 대고 슈팅. 이영창 선방. 자 지금은 두팀 선수들에게 모두 조금은 아쉬운 장면이 있었습니다. 주심의 휘슬이 울리지 않았는데. 그렇죠. 아, 중간에 조금 멈칫하는 모습이 있었어요 그렇죠 그 과정에서 이강현 선수가 좀 센스있게 볼을 빼내면서 어 이제 연결을 해줄 수 있는 그런 상황을 만들어줬고 마지막에 이제 조익성 선수의 슈팅은 어 골, 골키퍼에게 야, 마, 막히고 말았습니다 오른쪽 측면 낮은 크로스 수비 발에 맞고 아웃됐습니다 어드벤티지가 적용됐고 오른쪽 코너킥 기회를 가져오는 천안시 축구단 확실히 이제 이런 부분들에서의 집중력 굉장히 중요하거든요 네. 여기서 확실하게 집중을 하지 못했던 두 팀의 선수들이고 하지만 이강현 선수가 끝까지 또 집중을 해주면서 앞쪽에 있는 조익성 선수에게 또 좋은 연결을 보여줬습니다 조익성 선수 역시나 이 공의 방향이 조금은 이제 바람과 관련해서 뒤쪽으로 왔는데 헤딩으로 본인의 발 앞에 굉장히 잘 떨고 났어요 그렇죠 그 퍼스트 터치가 너무나도 좋았기 때문에 어 조익성 선수 입장에서도 이제 슈팅까지 가져갈 수 있는 공간을 만들 수 있었던 거죠 오른쪽에서 코너킥 또한번 최진수가 준비합니다 크로스 올라갔습니다 뒤쪽 자, 머리를 먼저 갖다 대면서 빠져나오는 김포FC 역습 기회 빠르게 선수들이 올라가고 있는데요 유민호의 패스 중앙에서 이어받았고 원터치로 앞쪽 연결 수비 뒷공간 빠져나옵니다 부심의 깃발은 네. 마지막에 올라갔습니다 그렇죠 오프사이드 상황이었다라는 판정이 나왔고 네. 어, 박경록 선수가 또 공격 가담을 해주면서 최전방에서 이제 또 역할을 해줄 수 있는 상황이었는데 어, 일단은 김포 입장에서는 좀 아쉬운 장면이 이어지고 말았네요 얼리 크로스 박스 안쪽으로 붙입니다 헤딩! 자 있어요! 
마지막에 이강현의 클리어링이 먼저 있었습니다 아 선수들 오늘 정말 많은 활동량을 가져가고 있습니다 그렇죠 어, 선수 교체가 있네요 자 이강현 선수를 결국 빼주고요 고정훈 감독은 김대협을 투입시킵니다. 네, 일단 뭐 김대엽 선수도 굉장히 좋은 능력을 가진 미드필더 선수고, 네. 어, 그 이강현 선수가 위치했던 것과 이제 그대로 이제 교체가 될 것으로 보이고요. 이강현 선수가 약간 경련이 있었던 상황이 있었고, 그리고 또 굉장히 많은 부 많이 뛰어주면서 오늘 굉장히 좋은 활약을 보여줬거든요. 그렇기 때문에 선수 교체를 통해서 미드필더에서의 체력적인 안배를 보여주고 있습니다. 안쪽으로 넣어줬습니다. 고석이 머리로 돌려놓고 헤딩 경합 수비가 먼저 빼냈습니다. 자 강신명 한 번에 길게 자 한부성과 그리고 손석용 이용혁 길게 찼습니다 자 머리에 어 맞고 어 뒤쪽 마지막에 수비가 급하게 걷어냈습니다 그렇죠 이번에는 어 이성욱 선수의 판단이 조금 아쉬울 수 있는 상황이었는데 어 빠르게 좀 클리어를 해줬던 박경록 선수예요 네이 장면에서 다소 위험했고요 뒤쪽에서 킥을 시도했는데 그대로 골라인 아웃됐습니다. 자, 이상우 골키퍼에게도 조금은 어, 상당히 위기라고 말할 수가 있겠죠. 그렇죠. 이런 장면들을 이제 조금 판단적인 부분에서 약간의 실수가 나왔었던 이상욱 선수인데 그래도 동료들의 도움으로 일단 위기가 넘어갔고요. 그리고 계속해서 이제 천안이 몰아붙일 수밖에 없는 시간이 됐기 때문에 어, 이상욱 골키퍼 입장에서도 마지막까지 집중력을 잃지 않아야 될 것으로 보입니다 자 오현교 스로인 빠르게 아 정말 천안시 축구단 선수들에게는 더욱더 마음이 급해질 수밖에 없는 상황인데요 끝까지 침착함이 필요해 보입니다 자 중앙에서 패스 연결 그리고 최진수 앞쪽 수비가 먼저 끊어줬습니다 오늘 김포FC 공격 그리고 수비 역습하는 과정 아 삼박자가 모두 잘 이루어지고 있네요 그렇죠 압박까지도 이제 전방에서 효율적으로 잘 해주고 그리고 어, 오늘 어떻게 보면 은 김포 입장에서는 득점적인 부분 마지막에 이제 집중력적인 부분에서의 약간의 아쉬움 외에는 굉장히 또 좋은 경기 완벽한 경기를 펼치고 있다고 볼수 있을 것 같습니다 자, 이민수가 왼쪽을 바라봤는데 패스를 끊어줬습니다 아 지금 두명 사이에 그리고 세 명까지 어허... 벗겨냈는데요 마지막에 반칙이 선언되었습니다 그렇죠 이번에는 어, 천안 입장에서 이제 또 무리한 파울이 나오면서 네. 경고를 받을 수밖에 없는 상황이죠 자 탈압박 과정이 너무나도 좋았기 때문에 그렇죠. 주심은 곧바로 카드를 꺼내들 수밖에 없었던 상황 이민수 선수에게 아, 경고 카드가 주어질 것으로 보이고요 현재 이민수 선수는 통증을 크게 느끼면서 일어서지 못하고 있습니다 네, 김혜성 선수가 이제 볼을 가지고 한 3명, 4명의 선수를 어, 좀 이겨내는 장면이 나왔거든요. 어, 김혜성 선수의 마지막까지 이제 집중력과 센스도 좋았고, 그리고 파울 유도까지 이제 상대에게 경고를 어, 만들어줄 수 있는 그런 상황까지 만들어주면서 일단 굉장히 또 좋은 플레이를 보여줬던 김혜성 선수입니다. 자, 이민수 선수가 현재 고통을 계속 호소하고 있습니다만, 우선 그전 과정에서 김포 FC의 정말 완벽한 역습 기회였기 때문에 그렇죠. 자, 그것을 조금 무리하게 끊어냈던 이민수에게는 경고 카드가 주어졌습니다. 자, 이 카드와 함께 오늘 경기에서는 현재까지 경고 카드만 총 아홉 장이 네. 나왔습니다. 뭐 선수 교체까지 포함해서 현재 26명 정도, 27명 정도의 선수가 그라운드를 밟고 있는데 어, 벌써 9번째 경고 카드면 <웃음> 네. 굉장히 많은 선수들이 3분의 경, 1이죠 네, 경고를 가지고 경, 경기를 하고 있죠 자, 지금도 조금은 위험한 장면이었어요 팔을 의도적으로 조금 아, 지금은 네 어... 네, 사실은 어, 김포가 프리킥을 얻은 것으로 저는 판단을 했었는데 네. 어, 이번에는 천안에게 프리킥이 주어지네요 자 우선 천안이 프리킥을 네. 진행을 했습니다 엄승민 트래핑 이후에 최진수 오른발 뒤쪽에서 수비가 방해를 한 차례 해줬는데요 
계속해서 몸싸움은 더욱더 치열해집니다 넘어집니다 마지막에 반칙이 선언됐는데 김포FC의 파울이 선언됐습니다 네 일단은 아 선수들 네. 몸싸움이 또 치열해요 가만솔 선수와 이제 김포FC 선수들이 조금은 또한 번에 터치가 되는 장면들이 있었는데요 저이 장면에서는 그냥 넘어갔거든요 하지만 이 장면에서 또 파울이 선언이 되면서 굉장히 또 좋은 위치에서의 천안이 프리킥 찬스를 얻어냈습니다 자 조금은 억울함을 호소했던 김포FC 선수들 그리고 이제 많은 시간이 남아있는 것은 아닙니다만 천안씨에게 또한 번의 기회가 찾아왔습니다 그리고 그 킥을 준비하는 최진수 그렇죠 또 킥력 이제 프리킥으로 이제 득점까지 만들어낼 수 있는 좋은 능력을 가진 선수이기 때문에 일단 또 이번 상황에서도 변수는 바람이라고 생각이 되고요. 지난 대전 흥국철도 축구단과의 경기에서 이른 시간 최진수는 프리킥 득점을 만들어냈습니다. 그리고 오늘 반드시 득점이 필요한 상황에서 또 한번 최진수가 기회를 맞이합니다. 최진수의 오른발. 오른발 슛! 어허! 크로스발에 넘어갔습니다. 네, 이번에도 굉장히 날카로운 프리킥이 시도가 됐었는데 아, 골문을 살짝 벗어나고 많은 프리킥이네요. 자, 볼의 궤척, 스피드 네. 이두 가지는 모두 굉장히 좋았는데요. 자, 높이가 조금 아쉬웠죠. 네, 현재 이성욱 골키퍼가 약간 통증을 느끼는 것으로 보이는데 자 왼쪽 허벅지에 테이핑을 감고 있는 이상훈 골키퍼 다이빙을 뛴 이후에 조금 왼쪽 다리에 뭔가 이상함을 느낀 듯 합니다 다이빙을 뛴 네. 이후에 뭔가 조금은 아, 충격이 있었던 것으로 보이고요 일단 떨어지는 과정에서 이제 좋지 않았던 부위가 약간 통증을 느낀 것으로 보입니다 자, 길게 찼습니다. 헤링 경합 머리로 떨궈 줬는데요. 마지막에 파울이 선언됐습니다. 네, 이번에도 이제 경합 과정에서 잡아 끌면서 일단 파울이 선언이 됐고 김포 입장에서는 사실상 이 장면에서 뭐 득점을 만들어 낼수 있다면 베스트겠지만 그게 아니더라도 이제 시간적인 부분에서 어느 정도 소비를 할수 있다라면은 굉장히 또 좋은 상황이라고 볼수 있겠습니다. 자, 김대엽의 로빙 패스를 오현규가 끊어 주었습니다. 자, 사실 김포FC가 공격 과정을 펼칠 때이 전방에 손석용 선수를 제외하고는 아, 김포FC 많은 선수들이 있는 것은 아닙니다만 손석용 선수가 워낙 퍼스트 터치 그리고 스피드가 있는 선수기 때문에 그렇죠. 수비 입장에서도 집중적으로 견제를 강하게 할 수밖에 없는 상황이죠. 그렇기 때문에 혼자 이제 전방에서 볼을 받더라도 굉장히 또 좋은 장면을 기대하게 만드는 선수입니다. 네. 자, 파울이 선언됐고 조금 골반 쪽에 통증을 느끼고 있는 정의찬. 네, 공중에서 떨어지는 과정에서 이제 충격을 입은 것으로 보이고요. 이 장면에서 가만솔 선수와 충돌이 있었고요. 그렇죠. 뒤쪽에서 좀 밀고 들어왔던 가만솔 선수였기 때문에 일단은 파울이 선언이 된 장면. 그리고 정희찬 선수가 좀 불편한 자세로 떨어지면서 통증을 좀 호소를 했습니다. 자, 다시 한번 킥을 준비하는 이상우 골키퍼. 자, 킥을 길게 뿌려줬습니다. 어, 정말 길게 잘 갔어요. 골라인 근처 볼을 살려냈고 등지면서 시간을 자, 지체하고 있습니다. 조익성 패스 연결 수비 발에 맞고 아웃됐습니다. 자, 우선 조익성 선수가 좋은 터치를 또 보여줬고요. 자, 또 하나의 선수 교체를 아, 사용하는 고정훈 감독, 이혁주 선수가 투입될 준비를 합니다. 네, 전방에서 굉장히 많은 역할을 해줬던 손석용 선수를 빼준 것으로 보이고요. 네, 아무래도 체력적인 부분에 대한 안배, 어, 마지막까지 조금 더 위쪽에서 어, 볼을 지키겠다라는 그런 교체 카드로 보입니다. 자, 고정훈 감독은 경기 이제 종료 막바지. 승리를 지키기 위한 교체 카드를 사용했습니다. 아 지금도 네 최진수 선수의 
단칙이 선언이 됐고요. 네, 사실 이런 시간대에 이런 상황에서 저런 쓸데없는 파울들은 굳이 나오지 않아야 되거든요. 네, 괜히 시간만 상대에게 더 주는 그런 상황이기 때문에 어, 조금 더 침착하고 좀 진정한 상태에서 경기를 할 필요가 있습니다. 자, 추가 시간은 5분이 주어졌습니다. 네, 생각보다는 좀 많은 시간이 주어졌고요. 자, 볼과는 상당히 거리가 있었기 때문에 최진수 선수의 이 파울 어, 조금은 무리한 장면이었다. 그렇죠. 라고 이야기를 나눴습니다. 뒤쪽으로 빼준 뒤에 김대협 들어 올렸는데요. 부심의 깃발 올라갔습니다. 옵사이드. 자, 이영찬 골키퍼도 이제 길게 붙여줘야죠. 그렇죠. 전방에 이제 신장이 좋은 이제 몸싸움을 통해서 공간을 만들어낼 수 있는 능력, 능력을 가진 선수들이 많이 배치가 되어 있는 천안이기 때문에 네. 좀 높이 있는 볼들을 통해서 좀 공격을 빠르게 전개할 필요가 있습니다. 다시 한번 높게 띄웁니다. 머리에 맞고 뒤쪽 이상욱 잡아줬습니다. 네, 지금 같은 접촉을 통해서 김포에게 좀 시간을 주는 플레이가 어, 시간을 지연할 수 있는 그런 상황을 만들어주게 된다면 은 사실상 더욱더 안 좋은 상황은 천안에 있거든요. 자, 지금도 마지막에 이제 아, 엄승민 선수가 뒤쪽에서 이제 손을 조금 사용해서 그렇죠. 자, 넘어지는 장면이 있었고요. 자, 하지만 남아있는 약 3분의 시간 충분히 골이 나올 수 있는 시간입니다. 그렇죠. 일단은 어, 충분히 득점을 만들어낼 수 있는 많은 시간이 남아있는 상태인데 네. 그렇기 때문에 천안 선수들은 조금 더 진정하고 집중해서 어, 더욱더 득점을 위한 플레이를 보여줘야 됩니다. 자, 측면에서 또 한번 빠져나옵니다. 아, 타락박 라인 근처 아웃되지 않습니다. 들어 올리면서 패스까지 연결되었습니다. 그리고 중앙 쪽 자, 몸에 조금 트래핑을 해놓는 과정에서 어려움이 있었는데요. 자, 두 명의 선수가 압박을 가져가면서 파울로 끌어줬습니다. 네, 이제는 정말 시간이 어, 굉장히 아쉬워지고 있는 천안이기 때문에 어, 뭐 통증을 느끼더라도 바, 빠르게 일어나서 네, 플레이를 진행을 하고 있습니다. 이영창 골키퍼가 또한번 깊게 넣어줬습니다. 머리에 맞고 높게 뜬 공. 헤딩으로 다시 앞쪽 연결. 아크에서 엄승민의 헤딩. 뒤쪽 떨궈 놓습니다. 가슴 트래핑 이후에 오른쪽 살짝 미끄러졌습니다. 자 뒤쪽 그리고 조주영 조주영 왼발 슛! 어허! 굴절! 자또한번 슈팅! 아직 있어요? 아직 있어요? 이해찬! 이해찬! 굴절 대면서 아웃됐습니다 코너킥! 네 일단은 김포 선수들이 박스 안쪽에서의 정말 지금 집중력이 굉장히 높은 상태입니다 네, 네 천안의 좋은 슈팅들을 모조리 다 몸으로 막아내면서 일단은 위기를 넘어가고 있습니다 자 여기서부터 조주영 선수의 슈팅부터 시작을 했는데요 이 선수들이 몸을 던지면서 육탄 방어를 보여주었습니다 자 그리고 코너킥 자 높게 떴습니다 측면에서 다시 최진수 하지만 부심의 깃발은 올라갔는데요 경기 진행됩니다 어 현재 지금 자 선수들 네. 모두 집중을 해야 돼요 그렇죠 최종 결정은 주심이 내리는 거기 때문에 그렇죠 네. 선수들도 이제 확실하게 인지를 좀 해줘야 되는 부분은 부심이 깃발을 올려도 주심이 내리라고 하면 내릴 수 있습니다 그렇죠 일단 주심에 대한 부분들 주심이 이제 휘수를 불기 전까지는 끝까지 집중을 해줘야 됩니다 자 길게 찼고요 헤딩으로 또 한번 밀어줬습니다 이렇게 되면 네 약간 앞서 있었던 것으로 네 확인이 되네요 네자 부심의 깃발이 올라가면서 옵사이드가 또 한번 선언됐습니다 이제 남은 시간은 1분 그렇죠 이제는 이영찬 골키퍼를 제외하고 모든 선수가 위쪽에서 플레이를 하면서 아, 조금 더 골문에 가까운 곳에서 이제 플레이를 해줘야 됩니다. 자, 높게 뜬거 헤딩으로 뒤쪽으로 흐릅니다. 골킥이 선언됐습니다. 네, 이번에도 굉장히 아쉬운 장면이 나오고 말았던 천안이죠. 자, 바람은 여전히 많이 불고 있는 상황. 그리고 김포 FC 오늘 원정 경기에서 승점 3점을 챙기기 위해서 이제 정말 아, 시간이 얼마 남지 않았습니다. 승리를 지켜야 하는 김포FC 그리고 승점 1점이라도 따내야 하는 천하시 축구단 네 현재 두팀 모두 굉장히 좀 분위기가 안 좋은 상황이었기 때문에 오늘 경기에서의 승점 3점이 굉장히 중요한 상황이었거든요 이렇게 김포가 승점 3점을 가지고 어, 돌아가게 어 이번에는 자 지금도 카드가 나왔습니다 
네 이번에도 좀 무리한 도전이긴 했습니다 네 다시 볼까요 우선 조익성 선수와 이용혁 선수가 충돌을 했는데 이 시선이 볼로 향해 있었기 때문에 그렇죠. 자, 서로의 위치를 충분히 파악하기에는 어려움이 있었던 것으로 보입니다 자 그리고 선수들 네, 자 이렇게 되면 지금 머니치에서의 프리킥 천안시 축구단에게 마지막 기회로 될 것으로 보이는데요 그렇죠 이 장면 이 세트플레이 상황을 천안은 꼭 살려야 되는 상황이 됐습니다 최진수 오른발로 띄웁니다 박스 안쪽까지 헤딩 네 골라인 아웃 됐습니다 이렇게 휘슬이 울리면서 양 팀의 경기가 종료가 됐습니다 어버이날에 펼쳐진 2021 k 3 리그 8라운드 아, 천안시 축구단과 김포FC의 경기는 최종 스코어 1대0으로 원정팀 김포FC가 승점 3점을 챙겼습니다. 네 그렇습니다. 김포가 다섯 경기만의 승리를 거두면서 어, 지금 현재 하위권으로 쳐져 있었는데 다시 이제 중위권으로 올라갈 수 있는 중위권 싸움을 할수 있는 그런 승점 3점을 만들어내면서 굉장히 소중한 승리를 거두고 이제 홈으로 돌아가게 됐습니다. 상당히 많은 변수가 있었던 오늘 경기 고정훈 감독 아, 경고 카드가 상당히 많이 나왔고 바람에 대한 변수가 있었습니다만 이 선수들이 끝까지 집중력을 가져갔고요. 정희찬 선수의 이 결승골 너무나도 멋졌습니다. 그렇습니다. 그 과정에서 뭐 이강현 선수가 반대편으로 한 번에 열어주는 전환 패스라던가 그리고 굉장히 이른 타이밍에 올라갔던 그 크로스 그 마지막까지 집중해 집중력을 보여줬던 정희찬 선수의 헤더까지 굉장히 멋진 득점이 나오면서 김포가 오늘 경기에서 어 승점 3점을 가져가게 됐습니다. 내일도 역시나 K3 리그 경기가 있으니까요. 시청자분들 아 많은 관심과 사랑 부탁드리고요. 오늘 어버이날 주말 아 부모님과 함께 행복한 시간 보내시길 바라겠습니다. 지금까지 캐스터 안형진, 돈마이스의 백종화 해설위원과 함께했습니다. 여러분 고맙습니다.